তো আজকে আমরা মেডিকেল অ্যাস্ট্রোলজির একদম শেষের দিকের আলোচনা করব আর অন্যদিকে আমাদের যে আরো ডিসকাশনস রয়েছে তার মধ্যে আজকে সম্ভবত চাইল্ড অ্যান্ড ইস্যু নিয়ে কথাবার্তা হবে আর चार्ट बृहस्पति रेट्रोग्रेड अवस्था रही भद्र महिला पुरो विषय टीषय गोनवार पर মনটা সত্যি খারাপ মানে অ্যাস্ট্রোলজিতে তো আমরা খারাপ চার্ট নিয়েই ডিসকাস করি তো আজকে এই চার্টটা শোনার পরে মনটা খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে যে এতটাও দুর্ভাগ্য মানুষের ক্ষেত্রে হতে পারে তো এরকম আর কি তো চার্টটা সম্পর্কে আমরা ডিসকাস করব তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে লগ্ন ডেট অফ বার্থ হচ্ছে পঁচিশ বারো সাতষট্টি টাইম হচ্ছে ছটা চল্লিশ পিএম প্লেস অফ বার্থ হচ্ছে কলকাতা ভদ্রমহিলার রোগের বিবরণ গুলো একটু বলি ভদ্রমহিলার ছাব্বিশ বার মতো অপারেশন হয়েছে বিভিন্ন কোমরে কখনো পেটে কখনো সিজার ইত্যাদি ইত্যাদি করে প্রায় ছাব্বিশ বার ওনার বক্তব্য অনুযায়ী অপারেশন হয়েছে ওজন হচ্ছে একশো কুড়ি কিলোর আশেপাশে ভয়ঙ্কর হবে পেটটা ফোলা মানে শরীরের অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় সব অঙ্গই ফোলা সমস্তটাই খুবই ভারী তার মধ্যে পেটটা হচ্ছে অস্বাভাবিক রকম আর কি ফোলা ব্রিদিং প্রবলেম প্রচন্ড উনি আমার দরজা থেকে চেয়ার পর্যন্ত মানে দুপা সেটাও হেঁটে আসতে পারেন না এই হচ্ছে ওনার শারীরিক অবস্থা কিডনি দুটোই প্রায় ড্যামেজ তাও চলছে কোনো রকম ভাবে শরীরে অসহ্য ব্যথা স্পাইনের হাড়গুলো কোলাপস করে গেছে এর সঙ্গে সঙ্গে ব্রিদিং প্রবলেম শ্বাসের সমস্যা সেটা কোনোভাবেই ইয়ে করা যায় না অক্সিজেন সিলিন্ডার ওনাকে ইউজ করতে হয় নিজের ঘরে অক্সিজেন বাড়িয়ে রাখতে হয় সব সময় আর তাছাড়া হচ্ছে গিয়ে ইনহেলার ইউজ করতে হয় এখানে যে এসছেন মিনিট পনেরো কুড়ি বসেছিলেন তো সেটার জন্য ইনহেলার ইউজ করতে হয়েছে এই গেল একটা শরীরের পার্ট পড়াশুনোর ক্ষেত্রে উনি একটা স্কুলের ফার্স্ট গার্ল ছিলেন কিন্তু ফ্যামিলির চাপে ওনার বিয়ে হয়ে যায় বাবা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের চাকরি করতেন খুব বড় চাকরি খুবই বড় চাকরি তো সেই চাকরির বাবা এরকম অর্থোডক্স মেন্টালিটিতে বিলং করেন ভালো বেটা যার কেরিয়ার টেরিয়ার সব বরবাদ করে তাকে হচ্ছে গিয়ে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় বিয়ে দেওয়ার প্রথম প্রথম তো ঠিকঠাকই ছিল একটা মিসক্যারেজ হয় সেকেন্ড ইস্যুটা হয় দ্বিতীয় জন্ম সন্তান জন্ম লাভ করে তো তারপরে হচ্ছে গিয়ে স্বামীর একটা পরকিয়া ধরা পড়ে তো ধরা পড়ে পয়সাওয়ালা যথেষ্ট পয়সাওয়ালা ছেলেটা কোটি টাকা কোটিপতি বলা যায় এরপরে কিছুদিন পরে এই নিয়ে টুকটাক টুকটাক অশান্তি ঝামেলা মার্গ এরপরে ভদ্রমহিলা থানায় গিয়ে খোঁজখবর করে যে কি করা যেতে পারে এই থানায় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এর হাজবেন্ড ডেকে সেপারেশনের জন্য নোটিশ পাঠায় ডিভোর্স হয়ে যায় টাকা পয়সা মোটা অ্যামাউন্ট দিয়ে ভদ্রমহিলা ডিভোর্স করে নেন এবং মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে চলে যান তো ভদ্রমহিলা মেয়ের জন্য খুবই আপসেট আপসেট হওয়ার পরে তারপরে ধীরে সুস্থে মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কটা একটু একটু করে ভালো হয় এটা হচ্ছে দু হাজার কুড়ির কথা দু হাজার একুশ সালে মেয়েটি সুইসাইড করে এবার এই ভদ্রমহিলার কিছু আত্মীয় পরিজন ধারে কাছে আছে তাদের জন্য ইনি প্রচুর করেছেন প্রচুর করেছেন বলতে শুধুমাত্র পয়সা দিয়ে মানে গিফট দেওয়া ভালোবাসা তো ওনার যে চাহিদা চাহিদাটা হচ্ছে একটাই যেন এরা আমার সঙ্গে একটু কথা বলে মানে আর কিছু নয় অর্থনৈতিক দিক থেকে উনি এখন বাবার পেনশন পাচ্ছেন তাছাড়াও কিছু টাকা পয়সা আছে 
সেগুলো দিয়ে রয়েছে বুঝছি যে কদিন বাঁচবো আশেপাশের লোকগুলো যদি একটু কথাবার্তা বলে তাহলে একটু মানে এবার উনি পড়ে রয়েছেন অজ্ঞান হয়ে তো নিজের বাড়ির লোকরা তারা যে দেখবে বা হসপিটালাইজ করবে সেটাও হচ্ছে কি করছে না ঘন্টার পর ঘন্টা উনি সেন্সলেস হয়ে পড়ে রয়েছেন এইরকম এটা হচ্ছে ওনার প্রেজেন্ট সিচুয়েশন অর্থনৈতিক ভাবে এখন যে খুব সবল আর আছেন একটা সময় খুবই সবল ছিলেন কিন্তু এখন যে আর খুব সবল আছেন তা একেবারেই নয় এবার উনি যেটা চাইছেন যে আমি হচ্ছে গিয়ে মরে যাওয়া পর্যন্ত একটু হেঁটে বাথরুম পায়খানায় যাব আর হচ্ছে গিয়ে একটা যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে আমার এই লোকজন গুলো যদি আমার সঙ্গে একটু কথা বলে এরা এরা তো আমার ভাইপো বোনপো এরা এরা যদি আমার সঙ্গে একটু কথা বলে আমার তো সন্তানটা নেই তো একটু যদি কথাবার্তা বলে তাহলে হচ্ছে গিয়ে আর কি কিছুটা শান্তিতে মারা যেতে পারি তো এটা হচ্ছে একটা ঘটনা দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে আহ আমাদের সঙ্গে যারা আপনারা আসা যাওয়া আছে বা মোটামুটি তারা প্রত্যেকেই অভ্র কে চেনেন অভ্র হচ্ছে অভ্র দাস আমাদের রিসিভারের খুব ক্লোজ তো আজকে অভ্রর মা মারা গেছেন তো আমি ঠিক করেছিলাম যে আজকে ক্লাসটা অফ করে অভ্রর ওখানেই যাব তো সাড়ে সাতটার সময় দেখলাম বডি ইয়ে করেনি মানে বডি ছাড়েনি হসপিটালেই বডি রয়েছে এরপর অভ্রর মা যেখানে কাজ করত সেইখানে আর কি নিয়ে যাবে বডি তারপরে আবার বাড়িতে নিয়ে যাবে তারপরে শ্মশানে নিয়ে যাবে এদিকে আমার আবার কালকে একটু আগরতলা যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তো এই সমস্তর জন্য আমি আর যেতে পারলাম এই সবকিছু মিলিয়ে টিলিয়ে আহ একটু যেন হালকা আপসেট আপসেট রয়েছি তবে মা বাবা তো মারা যাবেই সেটা আলাদা কথা কিন্তু এই ভদ্র মহিলার কাহিনী সত্যি আর কি প্রাণ ছুঁয়ে গেছে তো উনি কাঁদতে চাইছেন কিন্তু কাঁদতে পারছেন না উনি বললেন যে আমার চোখ ফেটে জল আসছে কিন্তু কাঁদলেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব তো উনি মানে কি সিচুয়েশন একটা মানুষ তিনি কাঁদতে চাইছেন যে তিনি কাঁদবেন একটু বলছে কাঁদলে ওই যে ইয়ে হবে তাতে আমি সাফোকেশনে পড়ে যাব মানে এরকম অনেকেই আমরা অনেক রকম দুর্ভাগ্য নিয়ে কথাবার্তা বলি অনেকেই ভাবে আমাদের কপাল খারাপ তো এইরকম আর কি খুব রেয়ার এতটা খারাপ খুব রেয়ার তো এত কিছু আপনারা সবকিছু ছকের মধ্যে মেলাতে পারবেন না মেলানোটা খুবই কঠিন তো কয়েকটা ছোট্ট ছোট্ট জিনিস একটুখানি দেখলে পরে বুঝতে পারবেন যে প্রথম যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে দশমে রাহু দশম ভাবে জিরো ডিগ্রিতে রাহু এবং রাহু বা কেতু যখন এরা ভাগ্য নিয়ন্তা হবে তখন কিন্তু জাতকের জীবন ওষ্ঠাগত অথবা জাতক বিশাল উন্নতি করবে জীবনে তো এই ক্ষেত্রে রাহু জিরো ডিগ্রি পঞ্চান্ন মিনিটে রয়েছে গণ্ডমূল বিন্দুতে রয়েছে গণ্ডমূল বিন্দু আপনারা জানেন ইতিমধ্যে পড়াশোনা করা হয়েছে গণ্ডমূল বিন্দু নিয়ে তো গণ্ডমূল বিন্দুতে যখনই কোনো গ্রহ এসে উপস্থিত হয় তারা ভয়ঙ্কর পাপ সাধক হয়ে দাঁড়ায় দ্বিতীয়ত এই রাহু হচ্ছে অত্যন্ত বলবান তাহলে আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগবে যে এই জিরো ডিগ্রি পঞ্চান্ন মিনিটের রাহু কি করে এত বলবান হতে পারে তাহলে এই যে রাহুটা আপনারা যদি দেখেন নবাংশ কুণ্ডলিতে এ সেম ঘরে রয়েছে যদি আমরা নবাংশ কুণ্ডলির পরিবর্তে সপ্তাংশ কুণ্ডলি দেখি দশাংশ কুণ্ডলি দেখি প্রত্যেকটা মূল কুণ্ডলিতে রাহু ওই জায়গাটাতে বসে আছে মানে একের পর এক বর্গ কুণ্ডলি দেখবেন সব কটায় রাহু ওই একই মেশে বসে আছে তো ফলে রাহুর বলবত্তা এটা সাংঘাতিক ভাবে বেড়েছে তাহলে এই মহিলার জন্ম কুণ্ডলি তাতে এর পুরোপুরি কন্ট্রোলিং প্ল্যানেট সেটা হচ্ছে গিয়ে রাহু কন্যা রাশি সেইখানেও হচ্ছে গিয়ে নক্ষত্র হচ্ছে চিত্রা তো চিত্রার অধিপতি মঙ্গল তুঙ্গ ক্ষেত্রে বসে রয়েছে পঞ্চমপতি তুঙ্গ লক্ষ্য করুন পঞ্চমপতি তুঙ্গ তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে এর তো সন্তানের মৃত্যু হওয়ার কথা নয় কোনো ভাবেই কথা নয় কারণ পঞ্চমপতি যখন তুঙ্গ ক্ষেত্রে বসে রয়েছে তাহলে কেন হবে এটা তো হবার কোন জায়গা নেই পঞ্চমপতি যেখানে তুঙ্গ হয়ে রয়েছে তাহলে সেখানে এরকম বিকট ঘটনা কেন ঘটবে তো এই ক্ষেত্রে একটাই অপশন যে পঞ্চমপতি যখন তুঙ্গ হয়ে রয়েছে 
তো সেই ক্ষেত্রে ওইটা ছাড়া কোনো রকম কোনো জায়গা নেই আর পঞ্চমের ষষ্ঠে রাহুর অবস্থান এটা লিভারের সমস্যা ইন্ডিকেট করে তো মেয়েটি প্রচন্ড উল্টো পাল্টা খেত টুকটাল ড্রিঙ্ক ট্রিং করতো তা যা আর কি বুঝলাম তাতে করে ওনার বক্তব্য অনুযায়ী মেয়েটির লিভার ডাইজেশন ইত্যাদির সমস্যা ছিল কিন্তু আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে গিয়ে এই চার্ট দেখে আপনারা খুব সহজেই আইডেন্টিফাই করতে পারবেন যে কি ভাবে হয়েছে সুইসাইডটা তো এটা কিন্তু পুরোপুরি পৃথ্বী তত্ত্ব ওরিয়েন্টেড পৃথ্বী তত্ত্ব ওরিয়েন্টেড সুইসাইড হচ্ছে গিয়ে কোনো কিছুর ধাক্কা কোনো কিছুর দ্বারা পিষ্ট হওয়া কিংবা কোনো উঁচু জায়গা থেকে পড়ে যাওয়া ভূমিতে আঘাত প্রাপ্ত হওয়া তো এখানে হচ্ছে গিয়ে কিন্তু ঠিক সেই ভাবেই এই ঘটনাটা ঘটেছে মেয়েটা ছাদের ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়েছে এবং তার কারণে পায়ের দিকটাই নিচে পড়েছিল কিন্তু পায়ের তলার দিকে যে প্রেশারটা পড়েছে সেই প্রেশারে এর হচ্ছে গিয়ে ওই সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়নি কিছু ঘন্টা দুই এক তিনেক পরে মা মেয়েটি মারা গেছে তো এর যে স্পাইন বা এর যে ঘাড় এই সমস্ত হাড়গুলো না কোলাপস করে গিয়েছিল তো হয়তো অনুভূতি ছিল না মানে শেষ সময় যখন আর কি না হলে খুবই কষ্ট পেয়েছে কর্কট লগ্ন কন্যা রাশি কন্যা রাশিতে আপনারা আমি আপনাদেরকে ব্যাখ্যা করেছিলাম যেখানে জল তত্ত্বের একটা প্রভাব রয়েছে চন্দ্রের উপর শনির দৃষ্টি আর লগ্নের নবমের শনি লগ্নের উপরে মঙ্গলের দৃষ্টি বৃহস্পতি কুণ্ডলিতে বক্র মঙ্গলের দৃষ্টি বৃহস্পতির উপরে এটা তো ওবেসিটিকে ইন্ডিকেট করছে জল তত্ত্বটা ভীষণ ভাবে অ্যাক্টিভ তো জল তত্ত্বের প্রভাবের কারণে এই ভদ্র মহিলার হচ্ছে গিয়ে আহ ওই ওবেসিটি ফুলে যাওয়া স্ফীত অবস্থা সেটা এসছে তাহলেও এতটা দুর্ভাগ্য আমরা কখনোই অ্যাস্ট্রোলজার হিসেবে কখনোই আমরা এটা কামনা করতে পারি না আর এই চার্ট দেখে এত সাংঘাতিক সাংঘাতিক বিষয় এগুলো বোঝাও হচ্ছে গিয়ে সম্ভব নয় আর আরেকটা চার্ট দেখাবো দেখাচ্ছি আমি একটুখানি ইয়েটাকে অফ করে দিই এবার আমি আমার শেয়ারটা করে দিচ্ছি আপনারা অনেকেই পামিস্ট্রি ক্লাস করেছেন এই ভদ্রলোকের হাত আজকে আমার ছবি টবি তোলার মুড ছিল না তো ছবি তোলা যেত এই লোকটার হাতটা এই লোকটার হাতটা হচ্ছে গিয়ে একটা চওড়া টাইপের বড় হাত আর হাতটা না কাগ কেমন একটা কাগজের মতন পাতলা পাতলা টাইপের যেন হাতের মধ্যে পুরো হাওয়া ভর্তি আছে এই লোকটার হাতটা হচ্ছে এরকম তো এই ভদ্রলোকের যে যেটা মেইন প্রবলেম সেটা হচ্ছে ইনি হচ্ছেন অ্যাডিক্টেড তো এনাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি কি কোনো কারণে কোনো বিষয়ের মানে কোনো নেশার প্রতি অ্যাডিক্টেড তো সরাসরি তো না বলে দিল তারপরে সঙ্গে যারা ছিল তারা সেটা বলল যে ইনি হচ্ছেন এই অবস্থা এবং উনি তীব্র ভাবে জ্যোতিষ বিরোধী তো উনি আজকে এসছিলেন আমার কাছে দেখাতে দেখিয়ে টেকিয়ে ইয়ে করলেন মানে বললেন যে আমি সব বিশ্বাস করি না তারপরে মূল টুল রুদ্রাক্ষ এই সমস্ত সিলেক্ট করলেন তো এই ভদ্রলোকের ক্ষেত্রে প্রচন্ড লিভারের সমস্যা কিছুটা কনস্টিপেশনের প্রবলেম আর তার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর মানসিক সমস্যা আর উনি মোটামুটি প্রচুর টাকা পয়সা ব্যয় করে ঋণগ্রস্ত হয়ে একদম মানে শেষ অবস্থা জরাজীর্ণ অবস্থা তো ভয়ঙ্কর ওনার অবস্থা অর্থনৈতিক দিক থেকে একদম বিধ্বস্ত কিন্তু যে জিনিসটা মেইন সেটা হচ্ছে গিয়ে উনি অ্যাডিক্টেড তো উনি হচ্ছে গিয়ে ওই অ্যালকোহল নয় উনি কোন টাইপের ইয়ে মানে খৈনি বা ওই টাইপের তত্ত্ব কোন পাতার জাতীয় জিনিসপত্র সেগুলো উনি নেন আর এইখানে হচ্ছে গিয়ে দ্বিতীয় বৃষ রাশিতে রাহু আর বুধ বসে রয়েছে 
অ্যাফ্লিক্টেড বুথ বকরি হলে আরো ভালো হতো তো বকরি তো নয় কিন্তু যার নক্ষত্রে রয়েছে সেই নক্ষত্র অধিপতি সে কিন্তু বকরি সপ্তমে বসে রয়েছে লগ্নপতি অষ্টমপতি মঙ্গল তার নক্ষত্রে বুধটা বসে রয়েছে তো এই যে কম্বিনেশন দ্বিতীয় বুধ রাহু বা হচ্ছে গিয়ে দ্বিতীয় শনি দ্বিতীয় শনির দৃষ্টি দ্বিতীয় শনি রাহু দ্বিতীয় পৃথ্বী তত্ত্বে শনি মঙ্গল কিংবা মঙ্গল কেতু এই সমস্ত কম্বিনেশনে অ্যাডিকশনের টেন্ডেন্সিকে ভীষণ বাড়িয়ে দেয় এবং এই ভদ্রলোক অ্যাডিক্টেড আর তার সঙ্গে সঙ্গে এই যে শনির দশা বুধের অন্তর্দশা চলছে এইখানে অ্যাডিকশনের মাত্রা বাড়বে এবং এই টাইপের ড্রাই কোন জিনিস দিয়ে যদি উনি নেশা করেন তাহলে সেটা হচ্ছে এই কম্বিনেশনে বাড়তে দেখতে পাওয়া যাবে তো এইটা হলো আমাদের আর একটা চার্ট এবং ইনিও পেটের দিক থেকে ভীষণ রকম অসুস্থ তার চেয়েও বড় জিনিস ইনি হচ্ছে মানসিক দিক থেকে অসুস্থ তো এখানে শনি চন্দ্র বা সেরকম তো কোনো সরাসরি সংযোগ নেই তবে নবাংশে যদি আমরা দেখি চন্দ্রটা নিচস্থ হয়ে রয়েছে এবং শনির একটা দৃষ্টি সেটা হচ্ছে গিয়ে এর চন্দ্রের উপরে রয়েছে তার কারণে এই এবং লগ্নের উপরেও শনির দৃষ্টি রয়েছে নবাংশ কুণ্ডলিতে অষ্টমে মঙ্গল ফলে এর জন্য কিছু করা কিছু একটা করে নিজের জীবনে দাঁড়ানো সেটা কিন্তু রীতিমতো কঠিন হয়েছে আলটিমেটলি কিছু করে উঠতে পারছে না আর আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে কিছু হবে তা আমি আর কি বলবো আমি বললাম তো হওয়ার কুণ্ডলি নয় তো বলছে কি করলে হবে তা রেমিডি নেওয়ারও পয়সা নেই মানে ফাইভ হান্ড্রেড দিয়ে যদি একটা রুদ্রাক্ষ বলি তাহলে সেটা নেওয়াও তার পক্ষে মুশকিল যাই হোক কি আর করা যাবে তো যে যেটা আপনাকে দেখতে হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে এই মানুষটার ক্ষেত্রেও শারীরিক দুর্বলতা রয়েছে প্রচন্ড প্রেশার হাই প্রেশার আর তার সঙ্গে পেটের সমস্যা তার চেয়েও বড় জিনিস যেটা ইনি হচ্ছেন অ্যাডিক্টেড এই অ্যাডিক্টেড ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের এই খেয়াল রাখতে হবে আমাদের চার্ট রয়েছে এর পরে আমরা বোধ হয় অ্যাডিক্টেড একটা রয়েছে একটুখানি দেখে নিয়ে বলছি যে কোন ধরনের অ্যাডিকশন এইটা হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন টাইপের অ্যাডিকশন হতে পারে কোনটা হচ্ছে নেশা মানুষ করেন কোন কোন ক্ষেত্রে যৌন অ্যাডিকশন দেখতে পাওয়া যায় তো যৌন অ্যাডিকশন আর কোন রকম নেশা নেশা মানে হচ্ছে কি খাওয়া সেই দুটোর মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স আছে যৌন আসক্তির ক্ষেত্রে অষ্টম ভাব গুরুত্ব পাবে আর হওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ভাব গুরুত্ব পাবে এটা আপনাদেরকে প্রথমে খেয়াল রাখতে হবে যে কোনো আসক্তির ক্ষেত্রে দুটো ঘর পীড়িত থাকবেই থাকবে তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে লগ্ন দু নম্বর হচ্ছে পঞ্চম তৃতীয় ভাবে কিছু না কিছু একটা গন্ডগোল পাওয়া যাবে তৃতীয় ভাবে শনি কেতু এরকম কিছু একটা কানেকশন এটা দরকার এখানে দেখুন শনি কেতু কিছু নেই কিন্তু তৃতীয় পতি সে হচ্ছে গিয়ে মঙ্গলের নক্ষত্রে রয়েছে আর শনির সঙ্গে মঙ্গলের সংযোগ হয়েছে খুবই ক্লোজ সংযোগ আবার যদি হচ্ছে গিয়ে এখানে আপনি আহ দ্বিতীয় ভাব দেখেন দ্বিতীয় ভাবে বুধ রাহু রয়েছে দ্বিতীয় পতি তার সঙ্গে শনি হচ্ছে ত্রিকোণ সম্পর্কে রয়েছে তো কিছু না কিছু জায়গা থেকে শনি কেতু এদের একটা রিলেশনশিপ পাবেন যারা মদ্যপান করে তাদের ক্ষেত্রে জল তত্ত্ব গুলো অবশ্যই পীড়িত থাকবে এবং থাকবেই থাকবে কোন অপশন নেই হ্যাঁ জল তত্ত্ব গুলো সেই ক্ষেত্রে পীড়িত থাকবে আচ্ছা এবার হচ্ছে গিয়ে বৃহস্পতি যদি বকরি পীড়িত আহ অস্তগত নিচ রাশিগত কিছু না হয় তাহলে সাধারণত ড্রাগ অ্যাডিক্টেড বা নেশার প্রতি অ্যাডিক্টেড সাধারণত হয় না তো এখানে বৃহস্পতি বকরি আছে আর নবাংশ কুণ্ডলিতে বৃহস্পতি লগ্নে আছে কিন্তু তার উপরে রাহুর দৃষ্টি রয়েছে বৃহস্পতি শুক্রের নক্ষত্রে আছে পনেরো ডিগ্রি আটচল্লিশ মিনিটে তাহলে বৃহস্পতির উপর সরি শুক্রের উপরে রাহুর দৃষ্টি পড়েছে এবং রাহুর খুব ভালো সলিড দৃষ্টি পড়েছে তো ফলে এখানে অ্যাডিকশনের সম্ভাবনা রয়েছে তবে এই লোকটার ক্ষেত্রে কিন্তু যৌন আসক্তি নেই যৌন আসক্তি থাকলে পরেও সেটা বিরাট কার্যকরী নয় 
প্রথমত অষ্টম ভাবটা জলরাশিতে পড়েছে শুক্র রাহু দৃষ্ট হওয়ার কারণে যৌনতার ক্ষেত্রে মানসিক আসক্তি থাকতে পারে ছবি টবি এই সমস্ত দেখার ইচ্ছা আগ্রহ সেসব থাকতে পারে কিন্তু বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আসক্তি এবং সেটা নেশার পর্যায়ে চলে যাওয়া তার সম্ভাবনা কিন্তু কম অষ্টম ভাবে কেতু এক্সপেক্টেড কিছু যৌন দুর্বলতা আসতে পারে আরো আসবে কেন কারণ হচ্ছে গিয়ে অষ্টম প্রতি শনি যুক্ত নাম্বার ওয়ান অষ্টম ভাবে কেতু শনির নক্ষত্রে নাম্বার টু অষ্টম ভাব জলরাশিগত তাহলে এই সমস্ত বিশেষ কারণগুলোর জন্য এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শুক্র রবি যুক্ত শুক্র রবির অবস্থাটা দেখুন পুরো চার ডিগ্রি চুয়ান্ন চার ডিগ্রি ছয় ফলে এই মানুষটার যে স্পার্ম কাউন্ট স্পার্ম মোটিলিটি এগুলো কম হবে তো আটকাতে পারবে না হবেই হবেই হবে এবং এর দ্বারা যে সন্তান উৎপন্ন হবে সেই সন্তানও যে খুব শক্ত সবাহ পোক্ত হবে তাও কিন্তু হবে না কারণ এর শুক্র রবিযুক্ত হয়ে রয়েছে আবার এই মানুষটাই যে বাবার দিক থেকে বিরাট সাপোর্ট পাবে তাও কিন্তু পাবে না কারণ শুক্র রবিযুক্ত হয়ে রয়েছে আর নবম ভাবে নবম পদে নিজেই বসে আছে বাট সে বকরি এর সঙ্গে সঙ্গে আরো যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে বর্তমানে দশাটাও চলছে শনির তাই অন্যান্য গ্রহের থেকে শনির অ্যাক্টিভেশন লেভেল সেটা কিন্তু তুলনামূলক ভাবে বেশি যাই হোক এই সমস্ত কিছুর মধ্যে আবার একটা ছোট্ট ভালো খবর আসলো এটা ভালো সেটা একটু পরে বলছি ভালো খবরটা তাহলে মোটামুটি এই বিষয়টা বোঝা গেল আর তো রোগ ব্যাধি সংক্রান্ত আলোচনা আমরা আপাতত এই জায়গাটাতে শেষ করি শেষ করে আমরা আমাদের যেটা নেক্সট চর্চার জায়গা সেইটাতে আমরা একটু চলে যাই আমরা চলে যাব আমাদের ল্যান্ড অ্যান্ড ভেহিকলস তো জমি এবং বাহন চতুর্থ ভাব থেকে বিচার্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বাড়িতে আপনার কাছে দেখাতে এসেই প্রশ্ন করবে যে দেখা তো বাড়ি হবে কিনা থাকার একটা জায়গা হবে কিনা যখনই বাঙালি ক্লায়েন্ট আসবে তখনই একটা প্রশ্ন বলবে যে থাকার জায়গা হবে কিনা দ্বিতীয় প্রশ্ন বলবে যে দেখো তো কটা প্রপার্টি হবে এইরকম নানান রকম প্রশ্ন দেখতে পাওয়া যাবে তো প্রথম আমরা আসি জমির প্রমিস একটা মানুষের নিজস্ব জমি জায়গা হবে কিনা তো খুব ভালো করে শুনবেন জমি হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ভাবটা হচ্ছে চতুর্থ ভাব ভূমির কারগ্রহ তিনি হচ্ছেন মঙ্গল চতুর্থ ভাবের সঙ্গে কোনো ভাবে যদি মঙ্গলের সম্পর্ক সৃষ্টি হয় কোনো ভাবে যদি মঙ্গলের সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে জমি প্রাপ্তি হবে লগ্ন ভাবের সঙ্গে যদি চতুর্থ ভাবের সম্পর্ক হয় লগ্ন ভাবের সঙ্গে যদি চতুর্থ ভাবের সম্পর্ক হয় তাহলে সেই জাতকের নিজস্ব ভূসম্পত্তি থাকবে লগ্ন ভাবের সঙ্গে চতুর্থ ভাবের সম্পর্কে জাতকের নিজস্ব ভূসম্পত্তি থাকবে এক মিনিটে আসছি তারপরে হচ্ছে গিয়ে চতুর্থ ভাবপতি যদি শুভ ক্ষেত্রগত হয় চতুর্থ ভাবাধিপতি সে যদি শুভ ক্ষেত্রগত হয় তাহলে পরে 
অবশ্যই জাতকের নিজস্ব বাড়ি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে চতুর্থপতি যদি পৃথ্বী তত্ত্বগত হয় এবং চতুর্থ ভাবপতির যে ডিসপোজিটার মানে চতুর্থ ভাবপতি যে ঘরে রইল সেই ঘরের অধিপতি যদি বলবান হয় তাহলে পরেও জাতকের ভূসম্পত্তি হবে চতুর্থ ভাবে যদি পাপগ্রহ শুভ যোগ তৈরি করে মানে ন্যাচারাল পাপগ্রহ স্বাভাবিক পাপগ্রহ যেমন দেখা গেল চতুর্থ ভাবে কারোর শনি তুঙ্গ হয়ে রয়েছে কারোর কর্কট লগ্ন চতুর্থে শনি তুঙ্গ হয়ে রয়েছে তাহলে পরে তার সম্পত্তি প্রাপ্তি হবে এবং সেইটা হচ্ছে গিয়ে কারুর না কারুর সম্পত্তি প্রাপ্তি হবে চতুর্থপতি শনি হয়ে যদি বলবান হয় চতুর্থপতি যদি শনি হয়ে বলবান হয় অথবা যদি চতুর্থ ভাবের সঙ্গে শনির সম্পর্ক হয় তাহলে পুরনো ভূসম্পত্তি বা পুরনো বাড়ি ব্যবহার করা বাড়ি প্রাপ্তি ক্রয় ইত্যাদির সম্ভাবনা থাকে চতুর্থ ভাবে বৃহস্পতি বা শুক্র সামান্য যদি বলবান হয় তাহলে পরে গৃহলাভ ঘটবে তবে এই বৃহস্পতি যদি বিশেষ করে বৃহস্পতি শুক্র বক্রি হলে অসুবিধা হবে না বৃহস্পতি যদি বক্রি হয়ে চতুর্থে অবস্থান করে তাহলে কিন্তু বাড়ি হয়েও হলো না এইরকম ঘটনা দেখতে পাওয়া যায় আচ্ছা এইবার বর্তমান যুগে বাড়িঘর কেনাকাটার জন্য একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে লোন এবং আপনাদের কাছে এই সমস্ত ক্লায়েন্টরা এসে কথাবার্তা বলবেন তাদের মধ্যে ম্যাক্সিমামই হচ্ছে গিয়ে লোন নিয়ে বাড়ি করবেন তাহলে লোন নিয়ে বাড়ি করবার জন্য আমাদের লাগবে চার আট দুই এর সম্পর্ক তাহলে দুই চার আট এগারো এরা যদি সম্পর্ক সৃষ্টি করে এগারোটার সম্পর্কটাকে আমরা কেন নেব কারণ হচ্ছে এগারো যে কোনো বিষয়ের সাকসেস ইন্ডিকেট করবে যে কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে সাকসেস আমাদেরকে দেবে এগারো তাহলে যদি আমরা দেখি যে এগারো নম্বর ঘরে সঙ্গে চার দুই আটের কানেকশন হয়েছে আটের থেকে আট মানে হচ্ছে লোন সেটা নিয়ে দুই নম্বর ঘরটা পুষ্ট হবে দুই এর সঙ্গে চারের সম্পর্কে সেই টাকায় ফ্ল্যাট হওয়ার কথা হবে এবং সেইটা দিয়ে কি হবে এগারো নম্বর ঘরের কানেকশনে ফ্ল্যাটটা আলটিমেটলি বাস্তবায়িত হবে তাহলে এই যে ঋণ এর জন্য আমাদের দুই আট এদের সম্পর্ক দেখতে হবে শুক্র কোনোভাবে রাহু দৃষ্ট হওয়া রাহু যুক্ত হওয়া বৃহস্পতি রাহু সম্পর্ক খুব সহজে ঋণ পাইয়ে দেয় লোন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সুবন্দোবস্ত করে দেয় চটপট লোন পাওয়া যায় তাহলে এই বিষয়গুলো আমাদেরকে দেখতে হবে এরপরের প্রশ্ন যেটা আসবে সেটা হচ্ছে পৈতৃক সম্পত্তি পাব কি না তো যারা ধরুন একা রয়েছে তারা তো পৈতৃক সম্পত্তি পাবে কিংবা যাদের হচ্ছে গিয়ে পৈতৃক সম্পত্তিতে অশান্তি রয়েছে সেইগুলো পাবে তাহলে সম্পত্তি মানে চার অশান্তি মানে ছয় যদি চার আর ছয়ের কোন রকম সম্পর্ক থাকে তাহলে জমি জায়গা সম্পর্কিত অশান্তি ফেস করতে হবে এর সঙ্গে যদি দ্বিতীয় ভাবের সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে জমি জায়গা সংক্রান্ত পেপার্স রিলেটেড অশান্তি দেখতে পাওয়া যাবে আপনারা আমি আমার চার্টটা একটু পরে শেয়ার করব তো সেখানে আপনারা দেখবেন চতুর্থপতি সে হচ্ছে গিয়ে ষষ্ঠে গিয়ে বসে রয়েছে আর দ্বিতীয় ভাবের বৃহস্পতি সে দ্বিতীয় ভাব থেকে সরাসরি শুক্রের উপর দৃষ্টি দিয়েছে তো আমার যে জমি জায়গা নিয়ে কি অশান্তি হয়েছে সে সাংঘাতিক ব্যাপার মানে আমি কিছুতেই আমার নামে জমিটার দলিল করাতে পারলাম না মানে কোনোভাবেই করা যাবে না মানে জমি আপনার কিন্তু দলিল আপনার নামে হবে না কি অদ্ভুত সমস্যা তো যাই হোক সেই সমস্ত সব মিটে টিটে গেছে ঝামেলা টামেলা মিটে এখন আহ ব্যাপারগুলো মিটিয়েছে কিন্তু তার জন্য আর কি প্রচুর কাঠফর পুড়িয়ে প্রচুর দৌড়াদৌড়ি করে ব্যাপারটাকে পথে আনতে হয়েছে তার চেয়েও বড় কথা প্রচুর খরচ করতে হয়েছে তো যাই হোক ব্যাপারটা হয়েছে আর চতুর্থ ভাবে যদি দেখা যায় যে চতুর্থ ভাব বা ভাব অধিপতি চর রাশিস্থ হয়েছে সেই ক্ষেত্রে একাধিক ভূসম্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যায় এবং কোন না কোনো কারণে একাধিক সম্পত্তি ভোগের সম্ভাবনাও বাড়তে দেখতে পাওয়া যায় পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধা 
এইটা আমরা পাবো হচ্ছে গিয়ে মূলত অষ্টম এবং ষষ্ঠ এই দুটো ভাব থেকে পৈতৃক সম্পত্তি বাবার ভূমি যদি আপনারা চিন্তা করেন তাহলে সেটা হচ্ছে দ্বাদশ বারো নম্বর ঘর নয়ের চা তাহলে দ্বাদশের দ্বাদশ মানে হচ্ছে একাদশ সেখান থেকে কিন্তু এই সমস্যা আসবে না এই পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মূলত বাধা দেখতে পাওয়া যাবে ষষ্ঠ এবং অষ্টম ভাব থেকে কোনো কোনো সময় দ্বাদশ ভাব যদি পীড়িত থাকে দ্বাদশ প্রতি যদি খারাপ জায়গায় থাকে কিংবা দ্বাদশ ভাবটা যদি ডিস্টার্ব হয় সেই ক্ষেত্রে পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধা আসে কিন্তু একাদশ ভাবটা যদি শুভ থাকে সেই ক্ষেত্রে পৈতৃক সম্পত্তি পাওয়া যাবে তো এই ক্ষেত্রে একাদশ ভাবটাকে খুব যে ক্ষতিকারক ক্ষতি সাধক হিসেবে আপনারা ট্রিট করবেন তা কিন্তু করলে ভুল হবে সেটা করা উচিত নয় যাই হোক এই গেল হচ্ছে গিয়ে পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমস্যা তো ষষ্ঠ এখানে মামলাকে ইন্ডিকেট করবে মঙ্গল রেট্রোগ্রেড বৃহস্পতি শনি রাহু কেতু এরা সবাই অশান্তি ইন্ডিকেট করবে তবে শনি মঙ্গল এদের তুলনায় বক্রি বৃহস্পতি রাহু কেতু এদের নেগেটিভ ফিলিংস এটা কিন্তু অনেকটাই বেশি এরা এদের উৎপাতের মাত্রা সেটা অনেকটাই ক্ষতিকারক বেশি ক্ষতিকারক তো সেইগুলো আপনাদেরকে চার্ট দেখে উপলব্ধি করতে হবে এর সঙ্গে কম্পার্টেবল চার্ট হচ্ছে চতুর্থাংশ কুণ্ডলী মানে ডিফোর কুণ্ডলী তাহলে ডিফোর কুণ্ডলীটাকে অবশ্যই দেখে নিতে হবে যখনই আপনারা কোন বর্গকুণ্ড জন্ম কুণ্ডলিতে জমি জায়গা সংক্রান্ত বিষয় দেখবেন তখন ডিফোর কুণ্ডলী দেখতে হবে তার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্দশা প্রত্যন্তর দশা এই দুটোকেও দেখতে হবে আর একটা বিষয় দেখতে হবে সেটা হচ্ছে অষ্টক বর্গ অষ্টক বর্গের ক্লাস আমাদের হয়েছে এবং যথেষ্ট ডিটেলে হয়েছে তো সেইগুলো আমাদের একটুখানি দেখে নিতে হবে এবং দেখে প্রেডিক করতে হবে যে কি ঘটনাটা ঘটেছে তাহলে আমি হচ্ছে গিয়ে একটা চার্ট দেখাই দেখিয়ে তারপরে হচ্ছে গিয়ে ডিসকাস করি এটা আমার চার্টই দেখাবো কারণ এত অশান্তি যুক্ত চার্ট খুঁজে পাওয়া মুশকিল আচ্ছা শেয়ার করে দিই তো লগ্ন হচ্ছে কর্কট চতুর্থ বসে রয়েছে চন্দ্র এবং চন্দ্র বসে রয়েছে মঙ্গলের নক্ষত্রে মঙ্গল কিন্তু এখানে দ্বিতীয় এটা একটা সলিড রাজ্য করে বসে আছে এবং সত্যি এটা রাজ্য মঙ্গল বৃহস্পতির যোগ নবম দশম যোগ বলতে পারেন পঞ্চম ষষ্ঠ যোগ বলতে পারেন পঞ্চম নবম যোগ বলতে পারেন পঞ্চম নবম যোগের ক্ষেত্রে এটাকে আপনারা লক্ষ্মী যোগ হিসেবে ট্রিট করতে পারেন এবং রাহু কিন্তু এই যোগটাকে কিছুটা ডিস্টার্ব করেছে তো ডিস্টার্ব করুক তাতে সমস্যা নেই ডিস্টার্ব করলে তো সমস্যা কিছু না তো এই যে মঙ্গল বৃহস্পতি কম্বিনেশন এই কম্বিনেশনের কারণে আমার আর কি জায়গাটা লাভ হয়েছে কিন্তু চতুর্থপতি যখনই ষষ্ঠে গিয়ে বসলো তখনই কিন্তু কিছু জটিলতা বাড়িয়ে দিল নবমপতি মঙ্গল যুক্ত হয়ে দ্বিতীয় বসে রয়েছে সম্পত্তি প্রাপ্তি আমার হয়েছে এখানে নবমপতি মঙ্গল সরি নবমপতি বৃহস্পতি তার চতুর্থপতির উপরে দৃষ্টি রয়েছে ফলে সম্পত্তি প্রাপ্তি হওয়া খুবই স্বাভাবিক বৃহস্পতির শুক্রের উপরে দৃষ্টি এটা খুবই স্বাভাবিক এই যে চতুর্থ ভাব চর রাশিতে পড়েছে এইটা কিন্তু একাধিক ভূসম্পত্তি বা একাধিক জায়গায় অবস্থান অধিষ্ঠানকে নির্দেশ করে একাধিক জায়গায় থাকা সেই ব্যাপারটাকে ইন্ডিকেট করে এই চতুর্থ পতির সরি চতুর্থ ভাবের চর রাশিতে অবস্থান এবং এখানে সরাসরি মঙ্গলের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়া লগ্নপতি মঙ্গলের নক্ষত্রে চতুর্থ ভাবে বসে রয়েছে এটা কিন্তু একটা গুড ইন্ডিকেশন এটা একটা ভালো ইন্ডিকেশন যদিও এই চন্দ্র ভাব চক্রতে গিয়ে তৃতীয়তে উপস্থিত হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা একটা গুড কম্বিনেশন হিসেবেই আমরা ট্রিট করব 
এই জায়গাটাতে শনির দশা শুক্রের অন্তর্দশা তাহলে শুক্রের অন্তর্দশা যদি অ্যাক্টিভ হয় তাহলে আমার কিছু জমি জায়গা প্রাপ্তির সম্ভাবনা এটা তো হতেই পারে তো এবার আপনাদের সবার ভালোবাসায় আমরা একটা ছোট্ট জায়গা অর্জন করার দিকে এগোতে চলেছি যদি ঈশ্বরের আশীর্বাদ থাকে তাহলে শনির দশা শুক্রের অন্তর্দশা শুক্রের প্রত্যন্তর দশা এই সময়ের মধ্যে জমিটা প্রাপ্ত হবে জমি নয় এটা একটা ফ্ল্যাট তো সেখানে আমাদের আশ্রম ঋষিবাণীর কাজকর্ম এই সমস্ত গুলো পাওয়া যেতে পারে মানে করা যাবে আর কি তো এখন হচ্ছে শনির দশা শুক্রের অন্তর দশা শুক্রের প্রত্যন্তর দশা এবং শনির সূক্ষ দশা তো শনি এই ক্ষেত্রে যেহেতু শনি রয়েছে আমাদের তৃতীয় ভাবে এবং তৃতীয় ভাবস্থ এই শনি চলে গিয়েছে দ্বিতীয় ভাবে ভাব কুণ্ডলিতে শনির ডিগ্রি হচ্ছে দু ডিগ্রি সাতান্ন মিনিট দ্বিতীয় শনি গিয়ে কিন্তু মঙ্গল বৃহস্পতির সঙ্গে কম্বিনেশন বানিয়েছে এই যে শনির সঙ্গে মঙ্গলের সম্পর্ক এইটা কিন্তু জমি ভূমি প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে বাড়িয়েছে কারণ আমরা সবাই জানি মঙ্গল হচ্ছে ভূমির কারণ তো এই ক্ষেত্রে ভূমি প্রাপ্তির সম্ভাবনা বেড়েছে কিন্তু কিছু ইস্যু কিছু অশান্তি সেটা হচ্ছে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে তো মজাটা নিয়ে করে দেখুন অনেকদিন ধরেই পরিকল্পনা ছিল যে একটা জায়গা নেব যেখানে হচ্ছে গিয়ে আশ্রমের একটা আলাদা ইউনিট তৈরি হবে যেটা যেখান থেকে আমরা আশ্রমটাকে ফার্স্ট অফিস প্রথম অফিসটা তো একটা তো জায়গা দিয়ে শুরু করতে হবে যে আপনারা আশ্রমের মেম্বার কিন্তু একটা জায়গা তো দিতে হবে যেখানে গিয়ে বসবেন অ্যাটলিস্ট মিটিং করবার জন্য তো একটা জায়গা দরকার তো সেটাও ছিল না অনেক দিন ধরে জায়গা খোঁজাখুঁজি করছি অনেক দিন ধরে বিভিন্ন জমি যেটা পছন্দ হয় সেটার দাম বেশি যেটার দাম কম সেখানে গিয়ে দেখি গাঁজা চাষ হচ্ছে কিংবা সেটা এমন জটিল কোন একটা জায়গায় যে জায়গাটাতে আলটিমেটলি কিছুই আর কি করা যাচ্ছে না মানে একদম ভয়ঙ্কর অবস্থা যে কিংবা যে বাড়ি পছন্দ হচ্ছে তার বাস্তুতে গন্ডগোল এরকম নানান রকম তো এর মধ্যে একটা বাড়ি খবর এলো যে এটা সেল আউট হতে পারে তো সেখানে গিয়ে কথাবার্তা বললাম তাতে প্রথমে তো বেশ ইগনোর করে দিল যে না দেখছি করলে জানাবো এরকম টাইপের যে অন্য লোককে দেবে তো তারপরে মোটামুটি নেব না মানে না নেওয়ার একটা জায়গা তৈরি হয়ে গেছে জানি যে অন্য লোককে দেবে কেন আর ইয়ে করবো তো এবার ইতিমধ্যে আমি একটা পোখরাজ করলাম এই পোখরাজ একটা হচ্ছে গিয়ে রিসেন্ট দুটো পোখরাজ কিনেছিলাম তার মধ্যে একটা পরে নিয়েছি ভালো দেখতে সুন্দর সুন্দর পোখরাজ তো কিনে নি কিনে পরে নিয়েছি এবার পোখরাজটা কিনবার পরে হঠাৎ করে তিন চার পোখরাজটা পড়েছি আর তিন চার দিনের মধ্যে খবর দিল যে শান্তনু কি করবে নেবে কিনা এবার তারপর আমি গিয়ে বললাম ঠিক আছে কথা বলি গিয়ে গিয়ে কথা বলতে গেলাম গিয়ে কথা বলতে গিয়ে আমি একটা দাম বললাম যে দামটা চট করে হওয়ার কথা নয় মানে ওনাদের দামের থেকে প্রায় দু লাখ টাকা কম দু লাখ টাকা মানে এই সবের ক্ষেত্রে অনেকটাই টাকা কেউ কমাতে চায় না তাহলে তখন জিনিসগুলো কে নেবে আমি ধরো নেব তাহলে ঠিক আছে তো রাজিও হয়ে গেল তো এই যে কম্বিনেশন চলছে মঙ্গলের উপর দিয়ে শুক্রের ট্রানজিট মানে আমার নেটাল মঙ্গলের উপর দিয়ে শুক্রের ট্রানজিট এই যে শুক্রের উপর মঙ্গলের উপর দিয়ে শুক্রের পাস আউট হচ্ছে এই ক্ষেত্রে কিন্তু এই ঘটনাটা ঘটলো আর এই ক্ষেত্রে বৃহস্পতি রাহু মঙ্গল এরা সবাই কিন্তু ভয়ঙ্কর ভাবে চার্জ হয়ে রয়েছে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন গোচরে রাহু বৃহস্পতি তারা আমার রাহু বৃহস্পতির উপরে দৃষ্টি দিয়ে রয়েছে মঙ্গলের উপরেই মঙ্গল রয়েছে এবং যে কম্বিনেশন রাহু মঙ্গল বৃহস্পতি শুক্র ত্রিকোণ সম্পর্ক রয়েছে সেই সেম ত্রিকোণ সম্পর্ক এই মুহূর্তে তৈরি হয়েছে এবং এই ত্রিকোণ সম্পর্ক চলাকালীন এটা যদি হয় তাহলে হচ্ছে আর যদি এটা না হয় এই ত্রিকোণ সম্পর্ক চলাকালীন তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি এরকমও হতে পারে যে যদি এই টাইমে এটা না হয় তাহলে আলটিমেটলি নাও হতে পারে তো ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এতগুলো কম্বিনেশন পজিটিভ সেই ক্ষেত্রে হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি যদি ভেতর দিয়ে কেউ গন্ডগোল না পাকিয়ে দেয় 
তো মোটামুটি গন্ডগোল পাকাবার সম্ভাবনা খুবই কম এক্সপেক্টেড গন্ডগোল পাচ্ছে না তাহলে এই মোটামুটি বিষয় এইবার এই পার্টটা নিয়ে কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে সেটা বলতে পারেন হ্যালো স্যার হ্যাঁ বলছিলাম স্যার ওই আগের যে ছকটা দেখালেন ওই ছকটাতে আর্থিক জায়গাটা বললেন ভীষণ ডিস্টার্ব এটা যদি একটু ব্যাখ্যা করেন কোন আগের ছকটা এর আগের ছকটা যেটাতে ওই এডিক্টেড রয়েছে ওই শুকনো কোন এডিক্টেড ও আর তো এখনি হয় একদম ইজি হ্যাঁ না এটা না নাম ভুলে যাই এটা একটা সমস্যা তো এই চার্টটা দেখলে পরেই দেখবেন যে চার্টের মধ্যে দ্বিতীয় রয়েছে রাহু এবং তুঙ্গ রাহু লগ্নটা রয়েছে চোদ্দ ডিগ্রিতে আর রাহু রয়েছে এগারো ডিগ্রিতে এবার যদি আপনি দেখেন যে ভাগ্য নিয়ন্তা গ্রহ বৃহস্পতি সে বক্রি হয়ে গেছে রাহুর দৃষ্টি শুক্রের উপরে পড়েছে তো এর কারণে এই দ্বিতীয় রাহু সর্বনাশটা ঘটিয়েছে তার সঙ্গে এরা বৃহস্পতি মঙ্গল বৃহস্পতি রাহু এই সমস্ত দশা চলেছে কিন্তু ইনি অ্যাকচুয়ালি বরবাদটা হয়েছে ওই শনির দশা নাগাদ করোনা পিরিয়ডে ওষুধের ব্যবসায় ভয়ঙ্কর লস করেছে পার্টনারশিপে ওষুধের ব্যবসা ছিল লস টস করে একদম নিঃস্ব হয়ে বসে রয়েছে তো এখানে দ্বিতীয় রাহু এটাই সবচেয়ে বড় সর্বনাশের কারণ এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে ষষ্ঠ পতি আর তৃতীয় পতি ষষ্ঠ আর তৃতীয় এরা হচ্ছে বুধ বুধ গিয়ে বসেছে দ্বিতীয় এটাও একটা বড় বিপদের কারণ আপনি দ্বিতীয় রাহু বলছেন তো কর্কট লগ্ন তো দর্শমে রাহু আছে কই কি বলে সেটাই তো দেখছি লোকদের না লগ্ন যাদের ভরণীতে পড়বে তাদের দেখবেন আপস অ্যান্ড ডাউন প্রচুর লাইফে এবং একদম জিরো চলে যায় আবার নতুন করে আর শুরু শুরু করবার প্ল্যান করে এই জিনিসটা ভরণী নক্ষত্রে লগ্ন পড়লে হয় তারপরে ছক যদি স্টেবল না হয় সেই ক্ষেত্রে তো বিপদের শেষ নেই নবমপতি লগ্নপতি দশমপতি একাদশপতি দ্বাদশপতি সব বকরি তো ফলে এই মানুষটার তো আর এর যে হাতের অবস্থা আপনি হাতটা টাচ করলে পরেই বুঝতে পারবেন যে এর দ্বারা কিছু হবে না মানে একে যদি আপনি প্রচুর কিছু দেন তাহলে পরেও এই ওইটাকে ধরে রাখতে পারবে না একে যদি একদম তুলোর বালিশে শুয়ে রাখা যায় আর মুখে একটা পাইপ দিয়ে খাবারের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় এ সুন্দর খাবে দাবে রেস্ট নিয়ে থাকবে শান্তির জীবন তো একে আমি আর কি বললাম যে আপনি একটা রান্না বান্না শিখে একটা চপ তেলে ভাজা এইসবের দোকান খুলে বসুন তাতে হচ্ছে কি আপনার কিছুটা ইম্প্রুভমেন্ট ঘটবে এবং ওই টাইপের ব্যবসা যেটা হচ্ছে গিয়ে লোক আজকে আসবে আর খাবে আসবে আর খাবে সেই টাইপের ব্যবসার ক্ষেত্রে আপনার ডেভেলপমেন্ট রয়েছে আপনি কোন রকম সফিস্টিকেটেড ব্যবসায় যাবেন না তাতে হচ্ছে আপনি বরবাদ হবেন ডুববেন তার থেকে এই অল্প টাকার ব্যবসা একটা 
করাই আর উনুন আর তেল কিনে শুরু করে দিন আটা ময়দা নিয়ে দু তিন হাজার টাকা পুঁজিতে আপনি চপের ব্যবসা শুরু করতে পারবেন তো সেই রকম একটা ব্যবসা করুন না হলে এই পুরো বরবাদ হয়ে যাবে জ্যোতিষের বাইরেও তো কিছু প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপার স্যাপার রয়েছে তো সেইখানে হচ্ছে গিয়ে এর সপ্তমে মঙ্গল আর রাহু সরি শনি এরা রাহুর নক্ষত্রে রয়েছে মঙ্গলের অষ্টম দৃষ্টি রাহুর উপরে পড়েছে এই রাহুটা সে হচ্ছে কি দ্বিতীয় রয়েছে হ্যাঁ বৃহস্পতি বকরি ফলে এমন কিছু খাদ্যের যদি ব্যবস্থা করে ব্যবসা করে যে খাদ্য খেলেই পেট খারাপ হবে তাহলে পরে ব্যবসাটা ভালো চলবে হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যালো লোকটাকে সে পয়সা টয়সা খরচা করে ওকে দেখাচ্ছে এবার তারপরে আবার বলছে আমি তো এসব বিশ্বাস করি না তো এই যে বিশ্বাস করি না বিশ্বাস করি না মানে যেভাবে আর কি বললো যে টোনে তাতে হচ্ছে কি ওই দ্বিতীয় যে বুধ আর রাহু রয়েছে এটা পুরো প্রকট মানে ও হচ্ছে কি একটা যে হাফ ভাব সেটা হচ্ছে আমাকে আহ কে আমি হাবি হাবি এইরকম আর কি একটা ব্যাপার ঠিক স্যার ঠিক ঠিক আচ্ছা একটা ছোট্ট জিনিস শেয়ার করি আপনাদেরকে কালকে কিছু প্রাপ্তিযোগ হয়েছে কালকে আমার এক ছাত্র এবং ক্লায়েন্ট প্রথমে ক্লায়েন্ট পরে ভর্তি হয়ে গেছে তো সে হচ্ছে আমার গেঞ্জি দিয়ে গেছে এই গেঞ্জিটা সে হচ্ছে গিয়ে ইউএসএ থেকে নিয়ে এসছে তো এখনো পড়ে টোরে দেখিনি ফেসবুকে দেখেছি স্যার সেটা হচ্ছে গিয়ে এটা প্রাপ্তিযোগ হয়েছে ঘড়িও প্রাপ্তিযোগ হয়েছে এটা হচ্ছে ফসিলস এর ঘড়ি তো ভালো ঘড়ি খুব সুন্দর স্যার খুব সুন্দর জবরদস্ত একটা আর তার সঙ্গে হচ্ছে কি আমার দুর্বল চেহারার জন্য কিছু খাদ্য দ্রব্য পাওয়া হয়েছে তার মধ্যে ওই আখরোট টাকরোট এই সমস্ত সেগুলো এসছে তো যাই হোক এটা আমাদের জন্য একটা ছোট সাফল্য স্যার ভালোবাসে খুব খুব ভালোবাসে বলি তো স্যার খুব ভালোবাসে এবং মানে যে রেসপেক্ট আছে সেটা হচ্ছে যে ভেতর থেকে করে সেইটা হচ্ছে গিয়ে রয়েছে তো এই আর কি এটা আমাদের পেশার সাফল্য স্যার একটা কথা বলবো হম স্যার আপনি বললেন যে চুক্তি আছে আপনার জমি কিনতে গিয়ে সমস্যা হয়েছে আপনি কি ঋণ নিয়ে জমিটা কিনছিলেন না ঋণ না নিয়ে জমিটা কিনছিলেন এই জমিটা এটা যেটা হচ্ছে এখানটাতে ঋণ নেই এই এইটাতে ঋণ হচ্ছে না স্যার প্রশ্নের উত্তরগুলো রেডি করছিলাম আপনি বলছিলেন আগের দিন না এবার ধরবো তো এবার শুরু করব আমার কাজটা শেষ করে নি আচ্ছা তো তাহলে জমি জায়গা সংক্রান্ত ব্যাপার গুলো মোটামুটি পরিষ্কার আশা করা যায় খুব একটা জটিল ব্যাপার নয় জমি জায়গা এটা দেখলে পরে ছক দেখলে পরে বুঝতে পারবেন আর হাতের মধ্যে যদি আপনারা দেখেন সেই ক্ষেত্রে হাতের মধ্যে যদি ত্রিভুজ চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় তাহলে সেই ত্রিভুজ চিহ্ন গুলো জমি জায়গাকে নির্দেশ করে এবং ত্রিভুজ চিহ্ন যেখানে যেখানে থাকবেন মূলত হৃদয় রেখার উপরে নিচে যে ত্রিভুজ চিহ্ন গুলো রয়েছে 
সেগুলো ভূসম্পত্তি প্রাপ্তি ক্রয় এগুলোকে নির্দেশ করে সেখানে যদি ব্ল্যাক স্পট থাকে কিংবা হচ্ছে গিয়ে ভাঙা থাকে গ্যাপ থাকে তাহলে হচ্ছে গিয়ে সমস্যা দেখতে পাওয়া যায় তো এইরকম হচ্ছে গিয়ে আর কি ব্যাপার এগুলো একটু দেখে দেখে নেবেন বলছি চতুর্থ ভাবে বৃহস্পতি থাকলে কি ফ্ল্যাট দিতে পারে কি চতুর্থ ভাবে বৃহস্পতি সাধারণত ফ্ল্যাট প্রোভাইড করে না কিন্তু বৃহস্পতির নক্ষত্র অধিপতির উপরে দেখা যেতে পারে চতুর্থ ভাবে বৃহস্পতি বক্রি অবস্থায় থাকলে পরে ফ্ল্যাটের দিকে নিয়ে যায় আর যদি চতুর্থ ভাবে মার্গি বলবান বৃহস্পতি থাকে তাহলে জাতক ফ্ল্যাট পছন্দ করে না হতে পারে জাতক ফ্ল্যাটে থাকতে বাধ্য হচ্ছে কিন্তু সে ফ্ল্যাট পছন্দ করে না এবং ফ্ল্যাটের মধ্যে অবশ্যই কিছু ফল ফুলের গাছ সে হচ্ছে গিয়ে লাগাবে চতুর্থে বৃহস্পতি সে কিন্তু বাড়িতে কিছু না কিছু গাছপালা অ্যাটলিস্ট একটা বা দুটো দেবতার মূর্তি সেটা রাখতে পছন্দ করবে চতুর্থ অবস্থা বৃহস্পতি বাড়িতে কাঠের সিংহাসন থাকার সম্ভাবনা পাথরও হতে পারে মার্বেল পাথর তবে সেই ক্ষেত্রে বৃহস্পতির অ্যাটাচমেন্ট শনির সঙ্গে থাকবে চতুর্থ হবে বৃহস্পতি পূর্ণাঙ্গ দেবতার ছবি রাখতে পছন্দ করে মানে মুন্ডু কাটার ছবি কিংবা হচ্ছে গিয়ে ওই দেবীর পা এইগুলো এরা খুব পছন্দ করে না এরা পূর্ণাঙ্গ দেবতার ছবি রাখার পক্ষপাতি আবার চতুর্থ হবে শুক্র বা রাহু এরা সাধারণত বাড়িতে ঠাকুর দেবতা এরা অতিরিক্ত রাখে না শুক্র থাকলে পরে রাখতে পারে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে সিংহাসনটা খুব সুন্দর হবে সেখানে একটা ভালো দেবদেবীর মূর্তি থাকবে ভালো মানে দামি দেবদেবীর মূর্তি থাকবে এই সমস্ত ব্যাপার গুলোকে নির্দেশ করে আর চতুর্থ হবে শুক্র যদি বলবান হয় তাহলে একাধিক সম্পত্তি প্রাপ্তিকে নির্দেশ করে এবং ভালো ভূসম্পত্তি ডেকোরেটেড সুন্দর ভূসম্পত্তি প্রাপ্তির চেষ্টা হয় আর একটা জিনিস দেখতে হবে জমি জায়গা ইত্যাদির ক্ষেত্রে যখন আমরা বিচার করব চতুর্থ ভাব যদি জল রাশি তত্ত্বগত জল রাশিস্থ হয় বা জল তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত গ্রহরা চতুর্থ ভাবে থাকে তাহলে কিন্তু ড্যাম্পের টেন্ডেন্সি দেখতে পাওয়া যায় ড্যামটা খুব প্রবল ভাবে থাকে যে চতুর্থ ভাবে চন্দ্র রয়েছে চতুর্থ পতি জলরাশিতে গেছে চতুর্থ পতি নক্ষত্র অধিপতি জলরাশিতে গেছে তো এইরকম যদি ক্ষেত্রগুলো দেখতে পাওয়া যায় তাহলে ড্যাম স্যাত স্যাতে ভাব জল জমে যাওয়ার টেন্ডেন্সি জমির আশেপাশে জল জমছে বাড়ি করবার সময় প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে এই সমস্ত ব্যাপারগুলো দেখতে পাওয়া যায় বাড়ি থেকে বেরোতে যাচ্ছে রেগুলার বৃষ্টিতে পড়ে যাচ্ছে এই সমস্ত ব্যাপার আপনারা দেখতে পাবেন আবার যদি চতুর্থ ভাবটা বা ভাবপতি জলরাশির সঙ্গে সম্পর্ক করে এবং তারা পীড়িত হয় তাহলে পাইপলাইনের প্রবলেম জল তত্ত্বের সব সমস্যা ওয়াটার সাপ্লাই রিলেটেড ইস্যু এগুলো দেখতে পাওয়া যায় যদি দেখা যায় কোন জন্ম কুণ্ডলীর মানুষের হচ্ছে গিয়ে চতুর্থ প্রতি জল জলের সঙ্গে সম্পর্ক করেছে এবং তার সঙ্গে রাহুর কোন রকম অ্যাটাচমেন্ট হয়েছে তাহলে তার যে সেপটিক সেপটিক ট্যাঙ্ক না তার যে রিজার্ভার রিজার্ভার না ওভারের ট্যাঙ্ক তার যে মাথার উপরে ট্যাঙ্ক রয়েছে সেই ট্যাঙ্কের মধ্যে নোংরা শ্যাওলা জলওয়ার টেন্ডেন্সি পরিষ্কার করতে চেয়েও পরিষ্কার করতে পারছেন না এই ব্যাপারগুলো দেখতে পাওয়া যায় তো আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে ইভেন্ট গুলোকে অ্যানালাইসিস করবার চেষ্টা করবেন কেন এটা হচ্ছে কেন এটা হতে পারে এগুলোকে বুঝে সেই ইভেন্টার কারণ সেটাকে লিপিবদ্ধ করবেন এবং সেই যে কারণ ওটাকে ইমপ্লিমেন্টেড করে বুঝবার চেষ্টা করবেন যে আলটিমেটলি কি ঘটনাটা ঘটতে চলেছে অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা কি হওয়া উচিত কোন একজন জাতকের আপনারা খেয়াল করবেন রাহু হচ্ছে গিয়ে হা ইন্ডিকেট করে হা তাহলে চতুর্থ ভাবে যদি রাহু অবস্থান করে তাহলে সাধারণত বাড়িতে একাধিক দরজা দেখতে পাওয়া যায় এবং মুখোমুখি দরজা মানে ঢোকার রাস্তা বেরোবার রাস্তা যেন মুখোমুখি রয়েছে এই ঢুকেই বেরিয়ে যাচ্ছে তো যদি চতুর্থ ভাবে রাহু অবস্থান করে কিংবা চতুর্থ পতির সঙ্গে রাহুর ক্লোজ রিলেশনশিপ হয় তাহলে এরকম দরজা দেখতে পাওয়া যায় যে ঢুকছে আর বেরিয়ে যাচ্ছে বা তার যে কাজের জায়গা অফিস সেখানে হচ্ছে কি মুখোমুখি দরজা থাকে যে একটা দিন ঢুকছে আর একটা দিন বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে এইগুলো খেয়াল রাখতে হবে কেন ঢুকছে আর বেরিয়ে যাচ্ছে অবশ্যই বুঝতে পারলেন 
কারণ এটা হচ্ছে রাহু উঠটাকে ইন্ডিকেট করে তো সেখান থেকে ঢুকে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে কি বেরিয়ে আসে আমি যখনই বাড়ি থেকে বেরোই তখনই বৃষ্টিটা শুরু হয় অনেকবার খাইয়ে দাও প্রদূষণের মানুষ থাকছে সেক্ষেত্রে কি এটা খাটবে না এরকম তো হয় না ধরুন আপনার হচ্ছে গিয়ে চতুর্থে চন্দ্র রয়েছে তা আপনি ফ্ল্যাট আছেন কোথাও কোনো ড্যাম্প নেই আপনি দেখলেন আপনার মাথাটা ঠিক বাথরুমের দিকে পেছন করে রয়েছে মানে মাথা যখন শুচ্ছেন তখন মাথার দিকে হয়তো বাথরুমটা করছে আর টয়লেটটা পড়ে গেল তো এরকম কিছু না কিছু আপনি দেখতে পাবেন হ্যাঁ আবার হচ্ছে গিয়ে যদি বাড়িতে ধরুন পাঁচজন রয়েছে পাঁচজনের চন্দ্র তো পাঁচ জায়গায় থাকবে তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধরুন যে এই বাড়িটাতে বেশি দিন থাকছে যে হচ্ছে গিয়ে বেশি দিন ধরে রয়েছে তার উপরে এই ইম্প্যাক্টটা বেশি পড়ে ধরুন বাস্তুর একটা একটা বাড়িতে বাস্তুর সমস্যা রয়েছে বাড়িতে চল্লিশটা লোক রয়েছে বিশাল বড় বাড়ি চল্লিশটা লোক রয়েছে তাহলে হয়তো দেখা গেল বাস্তু সমস্যা একটা বা দুটো লোককে অ্যাফেক্ট করছে তাহলে এই যে একটা বা দুটো লোক এদের অবশ্যই লগ্ন আর চতুর্থ ভাব ড্যামেজ হয়ে রয়েছে তাদের উপরে বাস্তুর প্রভাবটা বেশি পড়বে এই যে প্রশ্নটা আপনি করলেন ঠিক এই প্রশ্নটা হচ্ছে গিয়ে আমি উম একটা কনফারেন্সে গিয়েছিলাম বাস্তুর কনফারেন্স তো সেইখানে আমি তন্ময়কে বলেছিলাম এই প্রশ্নটা করতে তন্ময়ের মনে আছে কিনা জানি না আহ হলটা ছিল সম্ভবত যুব কেন্দ্র সে কল্যাণ মৌল আলী যুব কেন্দ্র আমিও গেছিলাম ওটাতেই আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল হ্যাঁ তো সেইখানে হচ্ছে গিয়ে আমাদের মহান বাস্তুগুরু তিনি প্রশ্ন উত্তর দিতে পারেননি এটাই দুঃখের বিষয় তিনি কথাটা ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন তো যাই হোক সে সমস্ত আলাদা বিষয় তার মধ্যে আমরা যাব না তাহলে আমাদের মোটামুটি আজকের যা আলোচ্য বিষয় সেটা শেষ হলো এবার আমরা চলে আসি গাড়ির বিষয়টাকে ছোট্ট টপিক অল্প একটু এখনকার যা গাড়ির অবস্থা তাতে হচ্ছে কি চাইলে পরে গাড়ি একটা কেনা যায় যারা মনে করবেন যে আমি একটা গাড়ি কিনবো তারা চোখ বন্ধ করে একটা গাড়ি কিনতে পারবেন তিরিশ হাজার টাকা থেকে শুরু গাড়ির দাম গাড়ি মানে চার চাকা গাড়ি তো তিরিশ হাজার টাকা থেকে চার চাকা গাড়ির দাম শুরু আর তারপরে আপনার অবস্থা অনুযায়ী চলবে তারপরে ব্যাংক ট্যাঙ্ক রয়েছে লোন টোন নিয়ে গাড়ি কেনা যাবে যারা আর কি লোন নিতে পছন্দ করেন তারা লোন নেবেন যাদের টাকা আছে তারা লোন নেবেন না কিন্তু মন যদি চায় যে গাড়ি একটা কিনবো তাহলে কিন্তু গাড়ি কেনাটা পসিবল তাহলে গাড়ি কেনার জন্য মন চাওয়াটা ইম্পর্টেন্ট মন চাইবে গাড়ি কিনবো তাহলে পঞ্চম ভাবে যদি শুক্র অবস্থান করে কোনো ভাবে যদি চতুর্থ পঞ্চমের সঙ্গে শুক্রের সম্পর্ক সৃষ্টি হয় বা চন্দ্রের সম্পর্ক সৃষ্টি হয় কিংবা হচ্ছে গিয়ে মঙ্গলের সঙ্গে চন্দ্রের সম্পর্ক কিংবা পঞ্চম ভাবের সঙ্গে মঙ্গলের সম্পর্ক গাড়ি কিন্তু একটা মেশিন এটা মাথায় রাখতে হবে সবসময় গাড়ি একটা মেশিন গাড়ি একটা স্পিড তার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি একটা লাক্সার আবার কিছু কিছু লোক আছেন গাড়ির মাধ্যমে আয় করেন তাদের ব্যাপারটা কিন্তু আলাদা তাহলে যদি আমাদের চার পাঁচ এগারো কানেক্ট করে যদি সেই কানেকশনের মধ্যে শুক্র মঙ্গল চন্দ্র আসে তাহলে কিন্তু গাড়ি কেনার সম্ভাবনা অনেকটাই বাড়তে দেখতে পাওয়া যাবে তারা কিন্তু এবার আমরা এই গাড়ি কেনা চড়া এটাকে বাদ রেখে আমরা চলে আসি গাড়িতে ব্যবসা করবে তাহলে গাড়ি যদি পরিবহনের জন্য কেনে তাহলে অবশ্যই সেখানে শনির সম্পর্ক থাকবে তাহলে শনি চার দশ এগারো তাহলে চতুর্থ দশম একাদশের যদি সম্পর্ক হয় তাহলে সে গাড়ি কিনবে 
এইবার এখানে আইদার তিন আসবে অথবা ছয় আসবে যদি ছয় আসে তাহলে একটা লোককে গাড়িটা দিয়ে তাকে দিয়ে চালাবে মানে ড্রাইভার রেখে গাড়িটা চালাবে এবং ড্রাইভার যে টাকা পয়সা এনে দেবে তার থেকে ড্রাইভার কিছু নেবে এ কিছু নেবে ছয়ের বদলে যদি তিনের সম্পর্ক হয় তাহলে গাড়িটা নিজে এবার এই জায়গাটা কেন ছয় কেন তিন তিন মানে হচ্ছে হাত হাতে করে স্টিয়ারিং ঘুরাবে আর ছয়টা হচ্ছে কি যেন বলে কর্মচারী ছয় হচ্ছে কর্মী কর্মচারী তার মানে সে ড্রাইভারকে রাখবে তাহলে যদি আমার চার দশ এগারোর সঙ্গে ছয়ের কানেকশন আসবে তাহলে এই মানুষটা বাহনের মাধ্যমে কি করবে সে হচ্ছে গিয়ে বাহনে ড্রাইভ প্যাসেঞ্জার ক্যারি করে টাকা তুলবে কনফিউশন আছে বিগ কনফিউশন ষষ্ঠ ভাব নির্দেশ করে ভাড়াটে তাহলে এই ক্ষেত্রে ভাড়াটেও থেকেও পয়সা আসতে পারে কিন্তু গন্ডগোলটা কোথায় রয়েছে আমরা কিন্তু এখানে চতুর্থের সঙ্গে দশমকে কানেক্ট করেছি ভাড়াটের সময় কিন্তু আমরা দশমকে কানেক্ট করিনি তাহলে চার ছয় দশ এগারো শনি মঙ্গল কানেকশনে সে হচ্ছে গিয়ে বাহন সংক্রান্ত ব্যবসা করবে বাহন নিয়ে ড্রাইভার দিয়ে চালাবে এবং সে পয়সা পাবে আর এইখানে যদি ছয়ের বদলে তিন আসে কিংবা তিন ছয় দুটোই আসে তিনটা বেশি বলবান হয় তাহলে সে হচ্ছে গিয়ে নিজে গাড়ি চালাবে নিজেই ড্রাইভ করবে ড্রাইভ করলেই পরিশ্রম হবে তারপরে সে হচ্ছে অর্থ পারে না তাহলে বাহন মোটামুটি হলো দশা অন্তর দশা মেলাবেন মিলিয়ে বলবেন যে এই সময় বাহন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে চতুর্থ ভাবে শুভ গ্রহ তৃতীয় ভাব মোটামুটি অপীড়িত চার পাঁচের সম্পর্ক কিংবা পঞ্চমে শুক্র পঞ্চমে চন্দ্র এই সমস্ত কম্বিনেশন গাড়ি কিনবে এরা হচ্ছে কি গাড়ির প্রমিস কে ইন্ডিকেট করে এবং ঈদের তো বিলাসিতার মাত্রা অনেকটাই বেশি থাকবে এবং বাহন কিনে মনে শান্তি পাবে তাহলে এবার চলে আসি আমরা আমাদের প্রশ্ন উত্তর কর গোচরে কি গ্রহ চার নম্বর ঘরের উপর দিয়ে যাচ্ছে এইটা হচ্ছে গিয়ে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা তো আগের দিনের প্রশ্নগুলো তো আমার মাথায় পুরোপুরি নেই এবার মানুষকে দিয়ে শুরু করি বারোশি বলুক কি প্রশ্ন প্রশ্ন ছিল কিংবা তন্ময় হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই প্রথম প্রথম প্রশ্ন ছিল কোন জাতক মায়ের দুধ পান করছে না কি কারণ হতে পারে বাহ চলো বলা হোক আপনার দুজন বলবেন তাহলে বাচ্চা দুধ নাও খেতে পারে এখানে স্যার কম্বিনেশন হবে ছয় প্লাস আট চন্দ্র খেতে তাহলে ছয়টা কেন স্যার ছয়টা হচ্ছে পঞ্চম হচ্ছে যদি সন্তান হয় ষষ্ঠটা হচ্ছে সন্তানের খাদ্য সেখানে চন্দ্রকেতু অবস্থান করছে চন্দ্র হচ্ছে দুধের কারক গ্রহ আর কেতু সেখানটাতে একটা অনিহা দেখাচ্ছে প্রশ্নটাতেই তুমি বুঝতে পারোনি প্রশ্নটা হচ্ছে ধরো আমি আমি বড় হওয়ার সময় মাতৃদুগ্ধ পেয়েছি কি পাই আর যদি হচ্ছে কি মায়ের থেকে দেখা হয় সন্তানের খাদ্য তো অনেক কিছু হতে পারে সের ল্যাক খেতে পারে তো মানে দুগ্ধ স্তন দুগ্ধ এটা আসবে ফোর্থ হাউস থেকে আচ্ছা আর কেউ কিছু বলবেন এইটাই বলবো হ্যাঁ বলুন না ওই চতুর্থ ভাব বা ভাববতীর সঙ্গে যদি শনির অ্যাসোসিয়েশন থাকে শনি তো বিচ্ছেদ বোঝায় শনি এবং রাহু তাহলে ওই যেটা ল্যাকটেশন বিষয়টা সেটা হবে না বা শিশু মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত হবে শনি বা রাহুর সঙ্গে চতুর্থ ভাব ভাবপতি রিলেশন আর কেউ কিছু বলবো স্যার বিনয়বাবু আগে বলবেন তারপরে মিলি ম্যাডাম বলবেন 
আচ্ছা চতুর্থে কেতু অবস্থান করলেও মাতৃদুগ্ন দুগ্ধ না পেতেও পারে তারপরে দ্বিতীয় ভাবে অগ্নি বা বায়ুরা সৃষ্ট হলে সেক্ষেত্রে সম্ভাবনা কম হতে পারে দ্বিতীয় ভাব বা ভাব গতি পীড়িত হলে সেক্ষেত্রে কম হতে পারে দ্বিতীয় ভাবে ডি ওয়ান বা ডি নাইন চারটে দ্বিতীয় ভাবে কেতু বলবান হয়ে অবস্থান করে সেক্ষেত্রে না পেতেও পারে দুধ খুব ভালো কথা আর জাতকের বৃহস্পতি যদি পীড়িত হয় সেক্ষেত্রে সম্ভাবনা কমতে পারে দুধ পার চতুর্থ ভাব বায়োরা সৃষ্ট এবং পীড়িত হলে সেক্ষেত্রে সম্ভাবনা কম হতে পারে এখানে চন্দ্রটাকে আপনি অতটা গুরুত্ব দেননি চন্দ্র কিন্তু হ্যাঁ জাতকের চন্দ্র শনিবার আহু দ্বারা পীড়িত হলে সেক্ষেত্রে অসুবিধা হতে পারে তারপরে চতুর্থ প্রতি দুস্থানগত হলে ফুসফুস বা হৃৎপিণ্ড কিছু সমস্যা থাকতে পারে সেক্ষেত্রে আর কি দুগ্ধপান থেকে বঞ্চিত হতে পারে ঠিক আছে মিলি ম্যাডাম বলুন মা আর সন্তানের জন্য আমরা ফোর্থ হাউসটা দেখবো ফার্স্ট আর মাতৃদুগ্ধের কারক হচ্ছে চন্দ্র আর বৃহস্পতি এই চন্দ্র আর বৃহস্পতি যদি পীড়িত হয় বা দুস্থানগত হয় বা নিচস্থ হয় বা শনির সঙ্গে যুক্ত হয় বা পৃথ্বী দত্তের সঙ্গে যুক্ত হয় তাহলে বোধ হয় সন্তানের পক্ষে মাতৃদুগ্ধ পান করাটা একটু সমস্যার হয়ে যায় তত্ত্বটা গন্ডগোল হচ্ছে তত্ত্বটা বায়ু আর অগ্নি হবে তত্ত্বটা বায়ু আর অগ্নি হবে এটা আমি কেন বলতে পারছি স্যার আমার নিজের লাইফে এটা আছে বলেই আমি বলছি মানে আমি পান করতে পারিনি এবং সেক্ষেত্রে আমার চন্দ্র এবং বৃহস্পতি দুটোই পৃথ্বী তত্ত্বে আছে চন্দ্র হচ্ছে অষ্টমে রয়েছে পৃথ্বী তত্ত্বে বৃহতে আর বৃহস্পতি হচ্ছে আপনার রাহুর সঙ্গে নিচভঙ্গ রাজ রাজ্য করে মকরে রয়েছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি আপনার চতুর্থ ভাব ভাবপতি এদের সঙ্গে আপনি দেখবেন যে আইদার বায়ু তত্ত্ব কিংবা অগ্নি তত্ত্বের সম্পর্ক রয়েছে হ্যাঁ চতুর্থ ভাবপতি হচ্ছে ভাব হচ্ছে শনি সে মিথুনে রয়েছে মানে বায়ু তত্ত্বে রয়েছে সেটা বলতে চাইছেন কিন্তু যুক্ত কোনো না কোনো ভাবে এটা হবে কারণ এই জায়গাটাতে পৃথ্বী তত্ত্ব কিন্তু এই ব্রেস্ট ফিডিংটাকে স্টপ করে না আর একটা জিনিস আপনি দেখতে পাবেন যে সাধারণত যদি চন্দ্রের সঙ্গে শুক্র দুস্থানগত থাকে কিংবা কোনো একটা শুক্র পীড়াদায়ক সম্পর্কে অবস্থান করে সেই চন্দ্রের রেসপেক্টে সেই ক্ষেত্রে মাতৃদুগ্ধ পানে জাতক বা জাতিকা তারা হচ্ছে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে এক্ষেত্রে চন্দ্রের সঙ্গে শুক্র ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে যেহেতু তুলা লগ্ন সম্পর্ক কারণ হচ্ছে গিয়ে মাতৃদুগ্ধ যখন সে পাবে তখন তার একটা হরমোন কাজ করবে সেটা হচ্ছে প্রোল্যাকটিন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রোল্যাকটিনের অভাবের কারণেই বা প্রোল্যাকটিনের প্রপার সেক্রেশনের অভাবের কারণে ব্রেস্ট ফিডিং হয় না তো এছাড়াও অনেক হাড্ডা পাড্ডা কারণ থাকে তো কিন্তু এইটা হচ্ছে গিয়ে একটা বড় কারণ তো সেইটা হচ্ছে গিয়ে এই ক্ষেত্রে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে প্রোল্যাকটিন সেক্রেশনটা পুরোপুরি শুক্র কন্ট্রোল করবে যাই হোক এটাতে আমরা আমাদের উত্তর একদম পারফেক্ট সুন্দর উত্তর হচ্ছে পরের কোশ্চেনে চলে যাই আমরা क्षेत्र सप्तम हम सप्तम भाव रिलेटेड होना मायर बक्ष नये गए चतुर्थ भाव थे विचार करी ओ बसकालीन जो पुष्टि मान मातृदुग्ध विचार फोर्थ हाउस मातृस्नेहर 
মানে আমার ফোর্থ হাউস থেকে আসবে তো যাই হোক মানে যেহেতু এবার যদি মূত্রণালীতে প্রদাহ আচ্ছা সেখানে যদি মঙ্গলের অবস্থান করে বা এর সাথে অষ্টম ভাবেও যদি রাহু মঙ্গলের যদি কানেকশন দেখতে পাই তো এই জ্বালা যন্ত্রণা প্রভাবটা দেখা যায় আর কি সাধারণত তারপরে আর কিছু তাহলে এই প্রসবে প্রদাহ হতে পারে ঠিক আছে আর কেউ কিছু প্রিয়াঙ্কি ম্যাডাম বলবে তারপরে বিনয় বাবু হ্যাঁ স্যার বলছি চন্দ্র যদি যেহেতু এখানে মূত্র নালীর ব্যাপার মূত্রের ব্যাপার সেজন্য একটা জলের ব্যাপারও রয়েছে চন্দ্র যদি কখনো শ্রবণা নক্ষত্রে থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু মূত্রণালীর প্রদাহ বা মূত্রণালীর পীড়া এই ব্যাপারটা দেখা যায় আচ্ছা শ্রবণা নক্ষত্রকে ধরলেন কেন মানে এটা আমি এক জায়গায় দেখেছিলাম যে শ্রবণা নক্ষত্রে এই ব্যাপারটা আসে আর কি আচ্ছা ঠিক আছে আর কিছু আর কেউ বিনয় বাবু আর একটা যদি যদি বৃশ্চিক রাশি যদি রাহু মঙ্গল বা শনি দ্বারা পীড়িত হয় সেক্ষেত্রে হতে পারে বৃহস্পতি যদি পীড়িত হয় দুষ্ঠানগত হয় জলরাশি গুলো যদি পীড়িত হয় সেক্ষেত্রে হতে পারে একদম ঠিক আচ্ছা এই জায়গাটাতে একটা গ্রহকে আপনারা সময় সুযোগ করে ইউরেনাসকে দেখে নেবেন ইউরেনাস আর মঙ্গল এরা হচ্ছে মূলত প্রদাহকে ইন্ডিকেট করে আর একটা গ্রহ আছে আর দুটো গ্রহ আছে তারাও ব্যাপক প্রদাহ দিতে পারে তাদের দুজন হচ্ছে শুক্র আর রবি আপনাদের বরের মধ্যে আসতে পারে যে শুক্র কেন প্রদাহ দেবে কখনোই ভুলবেন না যে শুক্র হচ্ছে এমন একটা গ্রহ যার অরবিটটা হচ্ছে কি অপোজিট সে উল্টো দিকে ঘরে আর মানে অরবিট মানে হচ্ছে তার যে গতিটা মানে তার নিজের ইয়ের উপর নিজের অক্ষের উপরে তার যে গতি সেটা হচ্ছে অপোজিট আর একটা জিনিস হচ্ছে কি শুক্র হচ্ছে সৌরজগতের সবচেয়ে উত্তপ্ত গ্রহ যত গ্রহ রয়েছে মঙ্গলকে আমরা অগ্নি তত্ত্বের কারক ধরি আর শুক্রকে যতই আমরা স্নিগ্ধ তত্ত্বের কারক ধরি না কেন শুক্রের মধ্যে কিন্তু উত্তপ্ত ব্যাপারটা রয়েছে আর যখনই মূত্র বিষয়টা আসছে তখন তার কারো গ্রহ কিন্তু শুক্র এবং বৃহস্পতি বৃহস্পতি কেন মূত্রের কারো গ্রহ কারণ শরীরে যত পরিষ্কার করার ব্যাপার থাকে সত্যি শরীরে যত বিশুদ্ধকরণ শুদ্ধকরণ পরিশ্রুতকরণ ঘটে তার কারো গ্রহ হচ্ছে বৃহস্পতি এবং যখনই সেটা মূত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত কিবা এক্সক্রিয়েশন রেচনের সঙ্গে সম্পর্কিত তখন কিন্তু সেখানে শুক্র চলে আসছে শুক্র আমাদের শরীরের বর্জ্য পদার্থদেরকে বার করে নিয়ে আসে এবং শুক্রের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে শুক্র কিন্তু বর্জ্য পদার্থের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ গুলোকেও বার করে দেয় যেমন হচ্ছে ডায়াবেটিস 
শর্করা হচ্ছে গিয়ে মূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে কারক গ্রহ শুক্র শুক্র পীড়িত হতে হবে তো এই ব্যাপারগুলোকে খেয়াল রাখবেন আর প্রত্যেকটা কারকতা খুব ভালো করে বিশ্লেষণ করবেন এবার হচ্ছে গিয়ে কেকনা ম্যাডাম বলুন আমি ওইটাই বলছিলাম মানে শুক্রের কানেকশনে যে ওই মূত্র বা ইউরিন বা ইউটিআই ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন যেটাকে বলে শুক্রের পীড়িত হওয়ার কারণে যে ওইটাই আমি আর কি এখানে কি বলতে চাইছিলাম শুধু সপ্ত সপ্তম অষ্টম ভাব পীড়িত মঙ্গলের অ্যাসোসিয়েশন তো অবশ্যই তার সঙ্গে শুক্র বা দগ্ধ হচ্ছে বা পীড়িত হচ্ছে এরকম ব্যাপারটাও থাকতে হবে যেহেতু ইউরিন সঙ্গে শুক্রের একটা রয়েছে শুক্র যদি উচ্চস্থ হয়ে ষষ্ঠ ভাব বা ভাবপতির সাথে সম্পর্ক করে এবং ওই চাটে শুক্র যদি মঙ্গল দ্বারা প্রভাবিত হয় তাহলে ডায়াবেটিস হওয়ার প্রবণ অষ্টমে যদি মঙ্গল কেতু অবস্থান করে তাহলে ওই জাতক ভুল ট্রিটমেন্টের শিকার হয়ে থাকে লাস্ট এক টুকু একবার স্যার অষ্টমে যদি মঙ্গল কেতু অবস্থান করে তাহলে ওই জাতক ভুল ট্রিটমেন্টের শিকার হয়ে থাকে ভেরি গুড এটা একদম ঠিকঠাক আর কেউ কিছু বলুন ষ্ঠ বৃহস্পতি ভালো থাকলে তার হচ্ছে গিয়ে ডায়াবেটিস হবে না কারণ ডায়াবেটিস এর সঙ্গে হচ্ছে গিয়ে গ্লুকোজ এর বিপাক মানে শর্করা জাতীয় পদার্থের বিপাক এইটা হচ্ছে গিয়ে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট তো এই যদি বৃহস্পতি ঠিকঠাক থাকে তাহলে শর্করা বিপাকটা ঠিকঠাক থাকবে আর কেউ কিছু বলবো স্যার নিশ্চয়ই অষ্টম ঘরে কেতু থাকলে তো ভুল চিকিৎসার একটা ব্যাপার থাকেই ওটা আর বলছি না কিন্তু মেইন যেটা ডায়াবেটিক রোগ যেটা সেটা হচ্ছে সিক্স হাউসটা চন্দ্র আর বৃহস্পতি এই তিনটে পীড়িত থাকলেই তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ রোগের যে স্থান থেকে ব্যয় হবে সেই জায়গাটা যদি ডিস্টার্ব থাকে সেক্ষেত্রে ভুল ট্রিটমেন্ট এটা হবে এবারে এটা যে পার্টিকুলার শুধু কেতু থাকলেই হতে পারে তা কিন্তু নয় অনেক ক্ষেত্রে মঙ্গল থাকলে হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেখানে কেতু থাক বা অন্যান্য কোন গ্রহ থাক পঞ্চম ভাবটা যদি খুব শক্তিশালী থাকে সেক্ষেত্রে হয়তো অষ্টমস্ত কেতুর জন্য কিছু নেগেটিভ ইফেক্ট আসতে পারে কিন্তু ওভারঅল হয়তো এখান ওখান করে ঠিকঠাক হবে ফিফথ হাউসটা যদি স্ট্রং থাকে
ফিফথ হাউসটা স্ট্রং থাকলে পরে দুশ্চিন্তার জায়গা থাকছে না আর কেউ কিছু দেখায় <laughs> এটা যেটা দেখায় সেটা হচ্ছে শরীরের ক্ষতি সেটাকে অনেক সময় এটা হতে পারে সরকারি হসপিটালে বিনা ব্যয়ে ভুল ট্রিটমেন্ট হয়ে গেছে আর সাধারণত কুন্ডলিতে মঙ্গল কেতু যোগ যদি ছয় আট বারোর সঙ্গে কানেক্টেড হয় তাহলে একবার না একবার ভুল ট্রিটমেন্ট হয়নি জেনারেলি পাবেন না মানে এক আধবার আর কি ছোটখাটো ভুল ট্রিটমেন্ট হবে এবং সেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইনজেকটেবল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি স্যার পরের প্রশ্নটা বলবো হ্যাঁ নিশ্চয়ই একজন জাতক মানসিক বিকারগ্রস্ত আত্মহত্যার প্রবণতা যুক্ত এটা আর কি ব্যাখ্যা করতে হবে নির্দেশ করে তাই চন্দ্রের উপর যদি অশুভ গ্রহের প্রভাব থাকে কিংবা শনি চন্দ্র কিংবা শনি চন্দ্র কেতু বা শনি কেতু এবং অষ্টম ভাবের সাথে যদি এদের কানেকশন হয় তাহলে আত্মহত্যা মানে প্রবণতাটা বাড়ায় তার সাথে লগ্নের বলবত্তাটাও আমাদের বিচার করতে হবে অনেক সময় দেখেছি যে লগ্নপতি কেতু যুক্ত হয়ে অষ্টম ভাবের সাথে অবস্থান করেছে তো সেক্ষেত্রে আত্মহত্যা প্রবণতা বাড়ায় একদমই তাই আর কিছু এটুকুই লিখেছিলাম স্যার অন্যান্য গুলো যেমন লিখেছি এটা এটুকুই লিখেছিলাম বাকিরা বল স্যার আত্মহত্যা করতে গেলে মঙ্গলকেও দরকার সাহসের দরকার চন্দ্রকেতু যুক্ত হয়ে যদি দুস্থানগত হয় তাহলে বা বুধ নিচস্থ হলে কারণ বুধও তো স্নায়ুকে কন্ট্রোল করে হ্যাঁ বুধও যদি নিচস্থ হয় সেক্ষেত্রে দশা অধিপতিও যদি তখন গ্রহ যুক্ত হয় এইসব বিভিন্ন কারণগুলো এক হয়ে তো এই প্রবণতাটা আসে প্রথমত মানসিক বিকার আসে তারপরে আত্মহত্যার প্রবণতা আসে এর সঙ্গে তিন পাঁচ নয়েরও একটা যোগ থাকবে কারণ মানে যেটা আমাদের ব্যবহারিক মন যেটাকে আমরা বলছি যে তৃতীয় ভাব সেটার সঙ্গেও তো জুড়ে থাকতে হবে এখানে নবম ভাবের মনটা বোধ খুব একটা অ্যাসোসিয়েটেড নয় স্যার নবম ভাবকে এখানে আমরা গুরুত্ব দেব না গুরুত্ব দেব না সেটাই তো বলছি খুব একটা থার্ড হাউস থার্ড হাউস থেকে যে মনটাকে আমরা বিচার করি সেইটা যদি কেতু যুক্ত হয় বা ছয় আট বারোর সঙ্গে সম্পর্ক করে সেখানে ওই যে দাদা একটু আগে বললেন যে সুইসাইড করতে গেলে সাহসের দরকার হয় সেখানে মঙ্গল রাহু তো সবকিছুতে এগিয়ে দেয় এদেরও দুস্থানগত হতে হবে বা দৃষ্টি থাকতে হবে বা কোনো না কোনো সম্পর্ক থাকতে হবে ঠিক বললাম স্যার দেখছি কিন্তু রাশিটা অর্থাৎ চন্দ্র এখানে অনেক বেশি পীড়িত হবে বিশেষ করে শনি দ্বারা যদি পীড়িত হয় এবং শনিটা অত্যন্ত স্ট্রং থাকে মানে রাশি অপেক্ষা 
সেক্ষেত্রে একটা কাল্পনিক ব্যাপার এটা থাকে আর ওই কাল্পনিক ব্যাপার থেকেই মানসিক বিকার এই ব্যাপারটা আসতে পারে অ্যাসোসিয়েটেড ভাব চতুর্থ ভাব পঞ্চম ভাব লগ্ন ভাব এগুলো দুর্বল কিন্তু রাশিটা স্ট্রং আর সেখানে শনির দৃষ্টি শনিটা যদি বক্রি হয় সেক্ষেত্রে তো আরো বেশি এটা ডিস্টারবেন্স আসতে পারে এটা মনে হচ্ছে আর সুইসাইডের জন্য যেটা মনে হচ্ছে স্যার সেটা হচ্ছে লগ্ন অপেক্ষা অষ্টম ভাব শক্তিশালী এবং মঙ্গল রাহু এরাও শক্তিশালী অবস্থায় রয়েছে चंद्रकेतु जो খুব ক্লোজ ভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং লগ্ন ও পঞ্চম প্রতি যদি পীড়িত হয় তাহলে সেই জাতক মানসিক বিকার বিকারগ্রস্ত হয় এবং অষ্টমে যদি রাহু মঙ্গল অবস্থান করে ওই চন্দ্রকেতুর উপরে খুব ক্লোজ ভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে আত্মহত্যার প্রবণতা সৃষ্টি করতে পারে স্যার আরেকবার বলবো না ঠিক আছে তো আর কোন রকম ভাবে চার আর কানেকশন হবে এতে আর কি ওই মানসিক বিকার হবে আর চন্দ্রের উপর শনি মঙ্গল দুটো গ্রহ যদি থাকে তাহলেও হবে শনি এক রকম চাইবে মঙ্গল এক রকম চাইবে শনি চাইবে যে ত্যাগের মাধ্যমে মঙ্গল চাইবে যুক্তি তর্কের মাধ্যমে যার ফলে মানে মনটা খুব ডিস্টার্ব হয়ে যাবে সেরকম ভাবে যদি বুদ্ধির মনে বুধ আর কি বুধটাও যদি শনির সঙ্গে একটুখানি পীড়িত বা রাহু কেউ একজন পীড়িত করলো তারপরে চতুর্থ প্রতি সেটাও মন আমাদের আর অষ্টম প্রতি তো আমাদের হঠাৎ করে কিছু একটা আসে এবার অষ্টমের সঙ্গে যদি চতুর্থের কানেকশন চলে আসে তখন সেটাও আমাদের কিছুটা হলো বৃহস্পতির কোন ভূমিকা নেই আর বৃহস্পতি কেন্দ্র নেই কোনে নেই দুঃস্থানগত রয়েছে বৃহস্পতি যে পজিটিভ এটা চার্জটা দেবে পজিটিভ বা হোপ বা আসার ব্যাপারটা সেটা এই বৃহস্পতি যদি চারটে কেন্দ্র কোনে কোথাও নেই রাশি লগ্ন কোথাও কারোর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হয়নি উল্টে পাপ গ্রহটা রয়েছে আমার আগের যারা বলেন তারা তো সেগুলো তো রয়েছে তার সঙ্গে বৃহস্পতি ভূমিকাটা মানে কোথাওই নেই রাশি লগ্ন কারোর সঙ্গেই নেই তাহলে এটা ঠিক আছে বৃহস্পতি কথাটা বলতে ভুলে গেছিলাম शनि केतु कम्बिनेशन होते शनि मंगल कम्बिनेशन होते राहु बृहस्पति कम्बिनेशन होते शुक्र केतु कम्बिनेशन होते बलवान होते চার্টের মধ্যে দুর্বল হলে কিন্তু আত্মহত্যা করতে পারবে না এরপরে হচ্ছে গিয়ে এক চার পাঁচ আট কানেকশন হতে হবে এক চার পাঁচ আট মূল কুন্ডলিতে হতে পারে লগ্ন কুন্ডলিতে নবাংশ কুন্ডলিতে হতে পারে চন্দ্র সাপেক্ষে হতে পারে এক চার পাঁচ আট এখানে হচ্ছে গিয়ে ওই এক চার পাঁচ এগুলো হচ্ছে সেলফ ফিলিংস এবং এরা হচ্ছে কি নিজে মৃত্যুটাকে চুজ করবে তার জন্য হচ্ছে এক চার পাঁচ আট কানেকশন হতে হবে এরপরে হচ্ছে গিয়ে প্রত্যেকটা মৃত্যুর ক্ষেত্রে কিছু পারপাস থাকে ডিপ্রেশন মানসিক অবসন্নতা মানসিক বিকৃতি এই যে জায়গাটা এটা হচ্ছে চার প্লাস চন্দ্র এখান থেকে আসবে চন্দ্রটাকে পীড়িত হতে হবে শুধু পীড়িত হলে হবে না এখানে ডিপ্রেশন সাপ্রেশন এই জায়গাটা কিন্তু শনি কেতু এরা ছাড়া সেই লেভেলে আনতে পারবে না একদম নিঃসঙ্গতা নিজেকে উইড্র করব যে আমার যে ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স রয়েছে আমার যে ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স রয়েছে সেখান থেকে আমি আত্মাকে বার করে দেবো এর জন্য যে ব্যাপারটা 
সেইখানে কিন্তু চন্দ্রের সঙ্গে কেতু শনি সম্পর্ক আনতে হবে এবং আত্মাকে রিলিজ করবার জন্য যে একটা মেন্টালিটি দরকার যখন একটা মানুষ সুইসাইড করছে তখন আইদার সে মানসিক ভাবে বিকৃত মানসিক ভাবে বিকৃত মানেই হচ্ছে গিয়ে তার মেন্টাল স্টেট সেটা একটা ডিফারেন্ট লেভেলে গিয়ে পৌঁছেছে এইখানে হচ্ছে গিয়ে লাগবে আমাদের তৃতীয় ভাবটা তৃতীয় ভাব হচ্ছে সচেষ্টা তৃতীয় ভাব হচ্ছে সাহস তৃতীয় ভাব হচ্ছে উদ্যোগ উৎসাহ তো এই যে ঘটনাটা করবে নিজে নিজে গিয়ে যারা বড় কাজ করবে এই বড় কাজটা করবার জন্য এর দরকার থার্ড হাউস এর সাপোর্ট তাহলে এই চন্দ্র শনি কেতু এদের দ্বারা পীড়িত তীব্রভাবে পীড়িত লগ্ন দুর্বল লগ্ন চতুর্থ পঞ্চম অষ্টম কানেকশন তার সঙ্গে সঙ্গে কোনো একটা নেগেটিভ নেগেটিভ নয় অপোজিট কম্বিনেশন এবং সেই কম্বিনেশনটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ অর্থাৎ বলবান এবং সক্রিয় কম্বিনেশন তখনই কিন্তু আত্মহত্যার জায়গাটা ক্লিয়ার হবে এবং আপনারা যে কম্বিনেশন গুলো বলেছেন সেই কম্বিনেশন গুলো মাথায় রাখতে হবে তার সঙ্গে সঙ্গে ওই বৃহস্পতির ব্যাপারটা বৃহস্পতি বলবান থাকলে অসামাজিক কাজ করব যার কারণে পরিবার পরিজনের নাম মান হানি হতে পারে সেটা কিন্তু জাত করতে চাইবে না এই সমস্ত মিলিয়ে আত্মহত্যার প্রবণতা সৃষ্টি হবে তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্তই থাক স্যার একটা কথা বলবো হ্যাঁ বল বলছি আমি একটা চার্টে দেখেছি উনি সুইসাইড করেছিলেন এবং যাই হোক বেঁচে গেছেন তার ক্ষেত্রে আমি সিংহ লগ্নে দেখেছি অষ্টমে বৃহস্পতি আর দ্বাদশে চন্দ্র চন্দ্রের উপর বৃহস্পতি দৃষ্টি তার সত্ত্বেও উনি সুইসাইড করতে গেছিলেন এবং হসপিটালাইজ হয়েছিলেন ভালো মতো সেটা বৃহস্পতির জন্য আর সুইসাইডটা কমপ্লিট হয়নি আর হ্যাঁ এটা আট আর চন্দ্রের একটা বৃহস্পতির সঙ্গে কিন্তু চন্দ্রের একটা কম্বিনেশন রয়েছে আর আটের সঙ্গেও চন্দ্রের একটা কম্বিনেশন রয়েছে তার জন্য মনে হয় সুইসাইড করেছে না কি উনি আর বৃহস্পতি যেহেতু আছে উনি বেঁচে গেছেন তাই কি স্যার হ্যাঁ একদমই তাই অষ্টমে বৃহস্পতি সাধারণত লম্বা আয়ু দেয় মানে উনি আমাকে চার্ট দিয়েছিলেন কিন্তু উনি ডেট অফ বার্থ দেননি আর কি টাইম ফাইম দেননি জাস্ট গ্রহ গুলো বসিয়ে উনি দিয়েছিলেন আর কি সেই জন্য আর কি আমি ওইভাবেই আপনাকে বলে দেবো ওখানে যাই হোক ঠিক আছে তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্তই থাক কালকে যারা আগরতলার লোকজন রয়েছে নিশ্চয়ই দেখা সাক্ষাৎ হবে তাদের সঙ্গে শুভরাত্রি